పొగత్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ పరిగెత్తుకుదమ్ముడు పడిపోతావు కరెక్టే పరిగెడితే పడిపోతాం కానీ ఆగిపోతే ఓడిపోతాం అందుకే పరిగెడుతున్నా మొదటిసారి పరిగెడుతున్నా సాధించటానికి పరిగెడుతున్నా గెలవటానికి పరిగెడుతున్నా నా ప్రేమని గెలిపించుకోవడానికి పరిగెడుతున్నా ఇంకా పరిగెడతా అనుకోసం ఎంత దూరమైన వృశ్చిక రాశి వారికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం అయ్యా తలుపు తీయండి అయ్యా ఎల్లు చెమ్ము కావాలి ఇప్పుడు నువ్వు తలుపు కొట్టడం అపోపోతే బయటకు వచ్చి నేను నెత్తి పగలు కొడతా చెప్తున్నా అయ్యా తలుపు తీయండి అయ్యా అమ్మగారు హ్యాంగర్ కున్న మీ బట్టలు తీసి ఉతకమన్నారు ఇంటికి పోవాలం లేదా ఇంకోసారి తలుపు కొడితే అదే హ్యాంగర్ గురి చంపేస్తా పోవతలకే పేడ్ మోహన్ దానా బాబోయ్ అమ్మ సత్యవ నా చేతిలో నేను నరికి వీధంత పంతి భోజనాలు పెట్టకపోతే సంవత్సరం పాటు సిగరెట్ తాగరండి ముందు మీద ఒట్టేస్తున్నా అలా ఎంతసేపు చూస్తావరా యదవా నేనేమన్నా జయమాలని అనుకుంటున్నావా జ్యోతిలక్ష్మి అనుకుంటున్నావా మీరు కూడా నన్ను ఎంతసేపు చూస్తానన్న నేనేమైనా ముమ్మాయిత్ కన్నా సన్నీలి అన్నా ఇప్పుడు అర్థమైందిరా నీకు జాబ్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు టైం ఎంత అయింది ఏడు కట్టో ఇటో అయింటుంది అన్న కొంచెం ఆగండి చూసి చెప్తాను పది దాటి పోగంట అయింది పదిం పోవంటానన్న నీ బస్ ఎన్నింటికి అటు ఇటు చూస్తావేంటా అర్థగాడదా ఇవాళ వైజాగ్ వెళ్ళాలి అదేనా గుర్తుందా ఇవాళనా ఇంకో పావు గంటల బస్ పెట్టుకుని ఇవాళనా అని అడుగుతావేంట్రా సన్నా సదవా సోంబే రదవా మేవార్ సదవా ఇంటికి తప్ప దేనికి పనికి వస్తావరా నువ్వు ఓరి బాబోయ్ ఓరే దయచేసి నువ్వేం చేయపోయినా పర్వాలేదు ఇంట్లో మాత్రం ఉండొద్దు ఎవరైనా అడిగితే నా కొడుకు వేరే ఊర్లో 
పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని అబద్ధం చెప్పి గర్వంగా పోతుతా తిన్నగా బస్ స్టాండ్ కి వెళ్ళి బస్ ఎక్కుతున్నావు వైజాగ్ వెళ్తున్నావు డైరెక్ట్ గా అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో దిగుతున్నావు అక్కడ ఏ పని పాట లేకుండా తిని పడుకుంటున్నావు ఏంటి సరేనా ఆ పనికి మాల పుష్కరం గారి దగ్గరికి వెళ్ళావని తెలిసింది అనుకో కాళ్ళు ఎరగొట్టి కాలవలో పడేస్తా నీకు పెళ్లి చేసి వేరే కాపురం పెట్టిస్తే నాకు సెన వదిలిపోయేది వేగలా చచ్చిపోతున్నాను గుండ్ల మీద కుంపట్లా తయారయ్యాడు వేద ఉన్నారు అదవా సన్నా సెదవని ఏమా ఎంత కట్టించుకున్నావు నీ మొగుడికి ఓవరాక్షన్ చేస్తున్నాడు ఇంకా బీబీ టబ్లెట్ తీసుకోలేదా పొద్దున్నే మెదకేస్తున్నాడు ఈ పౌరుషం అంతా నా దగ్గర గాని నువ్వు తొందరగా వెళ్ళి రెడీ అవు ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది నాకు తెలిసి బస్సు కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోరా మళ్ళీ తిట్టించుకోవడానికి అప్పమ్మా ఇక్కడ నువ్వో నేనో మీ ఆయనో అనుకుంటే కాదు డెస్టినీ డెస్టినీ అని ఒకటి ఉంటుంది తెలుసా అసలు ఇక్కడ రాసిపెట్టు ఉంటే బస్సు ట్రైన్ ఫ్లైట్ ఏం అక్కర్లా మనం హైదరాబాద్ లో మావై వైజాగ్ లో ప్రత్యక్షం అవుతాం అదే రాసిపెట్టలేదు అనుకో మూడు సార్లు కాదు కదా మూడు వందల సార్లు ప్రయత్నించినా వెనక్కి తిరిగి రావాల్సిందే అయినా మనం దేని వెనక పరిగెత్తకూడదమ్మా పరిగెడితే పడిపోతాం మనదైతే ఎప్పటికైనా వెతుక్కుంటూ మన వెనక రావాల్సిందే ఇది బస్ అయినా పెళ్ళైనా పిల్లైనా ఎవరమ్మా వాళ్ళు మన చుట్టాలా నీ ఎంకమ్మా వాళ్ళు పేకస్ అండ్ మూవర్స్ వాళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు లేస్తావా అని నీ రూమ్ బయట పడిగాపులు కాస్తున్నారు ఎందుకు మమ్మీ ఏమి ఎరగనట్టి ఎందుకు మమ్మీ అని అంత అమాయకంగా అడుగుతున్నావు ఏంటి ఈ రోజు మనం వైజాగ్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాం మీ నాన్న నేను సామాలతో పాటు ట్రక్ లో వెళ్తున్నాం నువ్వు బస్ లో వస్తావానే కదా నైట్ నీకు టికెట్ బుక్ చేసి నీ మొబైల్ కి ఫార్వర్డ్ చేసావు అన్నట్టు మొబైల్ ఎక్కడ పెట్టావి ప్రపంచం ఎంత ముందుకెళ్తున్నా నువ్వు మాత్రం అక్కడే ఉంటానంట స్మార్ట్ ఫోన్ వాడవే అంటే రేడియేషన్ నా బొందంట లెవెన్ థర్టీకా లెవెన్ థర్టీకి బస్ పెట్టుకుని ఎప్పుడు స్నానం చేస్తావు ఎప్పుడు రెడీ అవుతావు ఎప్పుడు బస్ స్టాండ్ ఇంకేం బస్సు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఏమైంది పొద్దున నా బంగారాలు తిడుతున్నావు చూడండి నానా నన్ను ఎన్ని మాటలు అంటుందో ఏదో కొంచెం లేట్ గా లేచింది అంతే కదా అసలే ఒక్కరి వెళ్తుంది బస్ మిస్ అయితే ఎంత ఇబ్బంది పడుతుంది చెప్పండి బస్ ఏమైనా మన కోసం ఆగుతుందా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అదే బస్ ని మన ఇంటికి తెప్పించుకుని ఇంటి ముందే ఎక్కుతాం ఏం మాట్లాడుతున్నావే నీకేమైనా పిచ్చెక్కిందా వన్స్ గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోతే ఇక్కడ రాసినా రాయకపోయినా జరిగేలా మనమే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే బస్ లో వెళ్లాలని నేను ఫిక్స్ అవుతున్నా ఆ బస్ నే మన ఇంటికి రప్పిస్తాను చూడండి మనకి నచ్చితే దక్కించుకోవాలి అంతే అది బస్ అయినా వస్తువైనా చివరికి నీకు కాబోయే అల్లుడైనా ముద్దు మురి పాలులకు ముంగిళ్ళలోనా నీ నెత్తి మీద రూపాయి పెట్టి వేలం వేస్తే అది రూపాయి కూడా ఎవడ కొండ చేస్తాడు అంత గంట అయినా బాత్ చేస్తాడు టైం ఎంతో వేస్ట్ చేస్తాడు పిచ్చ లైట్ అంటూ వదిలేస్తాడు కయ్యంటది కయ్యానికే ముందుంటది తను చెప్పింది రైట్ అంటది కాదంటే కొట్టి చంపేస్తుంది నీతో లొల్లి అమ్మోరు తల్లి దీనితో లొల్లి అమ్మోరు తల్లి కోత 
వ్యక్తికి ప్రతిరూపం మనిషి అంటారు వీడే దానికి రుసు అంటాను కుంభకర్ణుని అంశే వీడు బహుశా మళ్ళీ పుట్టుంటాడు నా కొడుకు దొంగ నా దొడుకు ఏడు నా కొడుకు అర దొంగ నా దొడుకు అందంగుండే అనకొండరు ఆల్ ఇండియాలో తేడా చేస్తే మాంకాళ్ళి రో తాటే తీసే పోచంబరితో లొల్లి లొల్లి అమ్మోరు తల్లి తల్లి దీనితో లొల్లి లొల్లి అమ్మోరు తల్లి ఏడు నా కొడుకు దొంగ నా దొడుకు దీనితో లొల్లి అమ్మోరు తల్లి నువ్వు కూడా ఇల్లు Waiting for Pushkar. I am here. Welcome to Vizag Baba. Manam manam dostulam chettu meeda kotulam. I love you. I miss you. I love you. I miss you. I love you. I miss you. Orkutte lip lock kuda pettet attunu. Sale. Barka. Puddune enta. Ye pass mandu daate water ra. చూసిన తర్వాత ఐస్ ఆటోమేటిక్ గా బ్లైండ్ అయిపోయండి ఇట్ ఇట్ వదలు హే హే ఇది మగదిరసన మగదు నువ్వు రాంచరణ అంతకంటే కాదు అమ్మాయి పౌడర్స్ కొని కనిపిస్తే చాలు ఈ అనుకుంటా పోదులు నాడూరా విజయవాడ నుండి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చినందుకు అంకల్ లాంటి ఎంత తిట్టుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు గాని నేను మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా నేను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా వస్తే ఏంటి ఇది ఏమైంది నీ చీక్స్ ఇంకా చబ్బి చబ్బిగానే ఉన్నాయి నీ బావి ఇంకా హ్యాండిల్ చేయలేదు అనుకుంటా చిచ్చి అమ్మాయిలంటే పద్ధతిగా ఉండాలి అనుకోగా ఉండాలి మీ విజయవాడ అమ్మాయిలాగా అనుకుంటున్నావా ఏంటి మేమింకా ముదరలేదమ్మా సర్లే గాని నా చేతులు బాగాలేదు కొంచెం కిచెన్ లోకి వెళ్లి వాటర్ తీసుకురావా ఓకే మా పెచ్చవాడ అమ్మాయిలా అంటావే దొంగమహా చెప్తాను నీ సంగతి అయిపోయావే ఇంట్లో ఎవరూ లేరు బావా నువ్వు పక్కనే ఉంటే బాగుంటుంది ఒక్కదాన్నే ఉన్నా ఇదిగో తీసుకొచ్చా తాగిచావు ఇంత చెడిపోయావేంటే దుర్మార్గురాల నేనేం మెసేజ్ చేసా వీడికి నీ ఇంకా మా నువ్వే నమ్మ బాగా మెసేజ్ చేసింది మరి నీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే మా బెజవాడ అమ్మాయిలు అంటావే మాతో పెట్టుకుంటే ఇలానే ఉంటుంది అబ్బచ్చా అయితే మా వైజాగ్ అమ్మాయిలు చప్పిస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తా నీకు పరమ సాడిస్ట్ సైకో పచ్చి తాగబోతూ మొగుడుగా రావాలని చప్పిస్తున్నా కాస్కు మామూలుగా <laughs> శుక్రవారం కదా అందుకే శుక్రవారం అయితే ఏమైనా స్పెషలా చక్కెర పొంగులి దద్దోజనం లాంటి ఏమైనా పెడతారా రే ఈ వైజాగ్ అమ్మాయిలు చూసావా వారం మొత్తం ఎక్కడ తెచ్చినా శుక్రవారం మాత్రం గుడికి వస్తారు రే 
అందుకేనా ఈ హంగామా అందుకే ప్రతి శుక్రవారం క్రమం తప్పకుండా పొద్దున్నే లేచేస్తాం స్నానాలు చేసేస్తాం ఇస్త్రి బట్టలు వేసుకుని సెంట్ కూడా కొట్టేసుకుంటాం ఏదో గుళ్ళో ప్రత్యక్షం అవుతాం అది మా అదృష్టం తర్వాత వాళ్ళు దురదృష్టం మా ప్లానింగ్ మైండ్ పోయింది కదా కామా తురాణం నా భయం నా లజ్జ అన్నారు పెద్దలు అంటే ఏంటో తెలుసా ఒరే అది తెలుసులే గాని కామం ప్రధానం వంశాభివృద్ధి అర్థం అన్నారు అది తెలుసా నీకు రే రే పొద్దున్నే నీ నోట్లో నోరు పెట్టాను చూడు హార్పిక్ వాడిన పోదరు గబ్బు చిచ్చి ఇంకెందుకు ధరండి ధరండి ఎక్కడికి సార్ దేరేది మీరు కూడా మాతో దేరతున్నారు తెలుసా నేను రాను పోరా ఏ నువ్వు వస్తున్నావు నేను రావట్లేదు వస్తున్నా నేను రావట్లేదు సేఫ్ ల్యాండింగ్ ఏంట్రా అది అందరు నన్ను చూస్తున్నారు అబ్బో పెద్ద షాపు బాబు మరి పెడతా <laughs> 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 హలో అండి హలో అండి అందరూ సీనియర్ లేడీస్ నువ్వు కొడుతుంటే గుడి గంట మోగుతుంది నా గుండె గంట మా నాన్నకి తెలిస్తే మోగుతుంది చావు గంట బిగినింగ్ లో బాబులందరితే గుడి గంట గుండె గంట చావు గంట మా ఇంటి పోయింది లోపల నీ ఇంటి దీపం నన్ను నిలిగించమంటావా ఎర్రగా కాల్చి నీ పెర్ర మీద వాత పెట్టమంటావా సారీ అండి చూసుకోలేదు నువ్వా రోజు బస్ స్టాండ్ లో జరా నీకెప్పుడో ఇదే పనా నీకు అసలు కళ్ళు కనిపించవా అప్పుడు మూసుకుపోయిన కళ్ళు ఇంతవరకు తెరుచుకోలేదండి మీ పేరు ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడు అని పిలిస్తే బాగోదు కదా అనుకృతి అను ఏంటి సొంత పెళ్ళని పిలిచినట్టు పిలుస్తున్నావు అనూసింగ పేరు చెప్పాను నీకు అంటే అను నోరు తిరగట్లేదండి అందుకే అలా పిలిచాను హలో లత దర్శనం ఇప్పుడే అయింది దారిలో ఒక ఎదవ తగిలాడు వాడిని వదిలించుకుని వస్తా సరే ఉంటాను ఓకే బాయ్ ఏంటే నీ బాధ ఇప్పుడు చెప్పు ఇంకొకసారి నాకు ఎదురు పడితే అదంతా పక్కన పెట్టండి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ అమ్మాయిలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా వాట్ యూ మీన్ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి మనసున్న ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి నాలాగా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ స్ట్రేంజ్ నేను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యానే తెలుసా ఎవడు పడితే వాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలా పడితే అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడేసుకుంటున్నారు ఆయన్ని నువ్వేమో ఇలా అమ్మాయిలు ఫ్లోట్ చేయడానికి వాడుకుంటున్నావు నీకు అసలు సిగ్గు అనిపించడం లేదా హలో ఆ ఎదోతో నన్ను కంపేర్ చేయొద్దు కావాలంటే ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేస్తా ఫోన్ ఇటి నాకెందుకు వీఆర్ మేడ్ ఫర్ ఇచ్చ అనిపిస్తుంది సార్ అమ్మగారు కాల్ చేశారు సార్ షార్ట్ అవ్వగానే కాల్ చేయమన్నారు ఏంటే విషయం బాలు మీకేమైనా ఫోన్ చేశాడా 
వాడు నీకు మీ అయికే ఫోన్ చేయడు నాకెందుకు చేస్తాడు చేయడు వాడు వైజాగ్ వచ్చి వారం అవుతోంది ఇంటికి రమ్మంటే రావడం లేదు ఆ పుష్కరం గారి దగ్గరే ఉండుంటాడు వచ్చేటప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళొస్తారేమో అని కాల్ చేశాను అసలు ఎవరుకుంటున్నారే నువ్వు నీ తమ్ముడు నా గురించి నా యాల్ది ఇండస్ట్రీలో కెరీర్ బిల్ చేసుకోవడానికి టైం సరిపోతుందంటే తమ్ముడు తోడుకోరా అంటావు అరే నంది గెలుచుకోవడానికి నేను పడుతున్న కష్టం చూసి కోఆపరేట్ చేసింది పోయి షూటింగ్ వెళ్తుంటే పొద్దు పొద్దున్నే కూరగాయలు తీసుకురా పాల బ్యాగ్ తీసుకురా అంటావు ఒక పనోల్లో వాడుకుంటావు పోనీలే కదా తీసుకొస్తే వంకాయలు పుచ్చుంది బోడు బొచ్చుందని నీ ఫ్యామిలీ మొత్తం నా కెరీర్ ని గెలిచడానికి కంకెన్ కట్టుకున్నారంటే ఇలా అయితే ఎప్పుడే నేను నంది గెలుచుకునేది ఒక్క విషయం గుర్తు పెట్టుకో ఇప్పుడు ఇప్పుడే మన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి జనాలు గెరక్కిపోతున్నారు పెట్టే ఫోను అరే లఫూట్ నిన్నేరా మేనేజర్ వీడికి చెప్పలేదా షూటింగ్ అయిపోయిందని ఇంకా క్యారెక్టర్లోనే ఎడ్చి వచ్చాడు ఎదవా నువ్వెంత చేసినా రోజుకి ఐదు ఇస్తారు రా అవి కూడా వస్తాయి రావు గ్యారంటీ లేదు నందికి పందికి తేడా తెలీదురా అరే వీడి పేమెంట్ కట్ చేయండి రా నెంబర్ అయితే దొరికింది కానీ అను విషయంలో ఎప్పుడు ఎలా ఎవరి ద్వారా నెక్స్ట్ స్టెప్ పడబోతుందో డెస్టినీ ఎలా ప్లాన్ చేస్తుందో నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఎప్పుడు ఎవడో ఒకటి రావాలి ఏదో చేయాలి అంతేగా నువ్వేం చేయవా ఇంకెన్నాళ్ళు రా నీకు ఈ చాతగాని తను ఇంకెన్నేళ్ళు రా నాకు ఈ బానిసత్వం రా ఈ సంఖ్యలు తెంచు నన్ను ఈ బానిసత్వాన్ని నుంచి విముక్తి చేయి మరి ఎక్స్ట్రా చేయకుండా మూసుకుని నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలరా ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి నేను అదే మొన్న గుడికి తీసుకెళ్ళినట్టు నేను రాను రాను అంటున్నా నువ్వు రా రా అని బ్రతిమినాడు తీసుకెళ్ళు హలో హాయ్ అక్క వచ్చి వారమైంది ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తున్నారా అబ్బా ఊరికే రా రా అని చంపే కక్క అక్కడికి వచ్చి ఏం పీకాలి నీకు బాగా బలిసిందిరా ఆ పుష్కరం గడితో తిరగద్దంటే వినం ముందు ఏదో ఒక ఫోన్ ఇవ్వు వాడి నడ్డి రగ్గొడితే గాని నువ్వు దారికి రా ప్లీజ్ అక్క నేను మళ్ళీ మాట్లాడతా వేరే పనిలో ఉన్నాను బాయ్ మా మధ్య తిరగతన మందాలే వేరు తెలుసు వినబడింది ఓ మొత్తం ఏంటి నేను తిట్టింది కూడా అదంతా ఏం పడించుకో కానీ ఇందాక మనం ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా కంటిన్యూ చేద్దామా ముందా గోకుడ ఇప్పుడు అసలు ఆ అమ్మాయి ఎలాంటిదో ఏం చేస్తే పడుతుందో ఎలాంటి విషయాల్లో మనల్ని కొడుతుందో ఇవన్నీ తెలుసుకొని ప్రొసీడ్ అయితే మంచిదని నా ఫీలింగ్ చాలా బాగుంది కానీ ఏం అర్థం కాల సరిగ్గా చెప్పు ఓరి నీ మైండ్ మండోదర్ ఎత్తుకెళ్ళా ఒక కొత్త సిమ్ తీసుకొని మెసేజ్ చేయి రా అమ్మాయికి నువ్వు తిట్టనంటే నిన్న ఒకటి అడుగుతా అడు కొత్త సిమ్ ఎందుకు ఆల్రెడీ ఆ అమ్మాయి నంబర్ నుంచి మిస్ కలుచుకున్నావు కదా ఆ అమ్మాయి నీ నంబర్ సేవ్ చేసుకుని ఉంటే మన ఇద్దరిని బట్టలు ఉతికినట్టు ఉతికి కరెంటు తీగ మీద ఆరేస్తుంది అనమాట అందుకే కొత్త సిమ్ తీసుకొని మెసేజ్ చేయిన్స్టెగా నీ బొందరా నీ బొంద నీ పేరు చెప్పి నువ్వు అమ్మాయికి మెసేజ్ చేస్తావా నువ్వు వేరే వాళ్ళలాగా అమ్మాయితో పరిచయం పెంచుకుంటావు బాలు లాగా నువ్వు అమ్మాయి మనసేంటో తెలుసుకుంటావు నీ ప్రిన్సిపల్ నీ దగ్గరే ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఏంటో నీకు తెలిసిపోతుంది ఏక్ దెబ్బ ఆమె దోతుకుడా అంతేనంటావా నన్ను నమ్మరా బంగారం ఈ ఒక్కసారికి నా మాట విను నీ లవ్ స్టోరీకి శుభం కార్డు కొట్టే బాధ్యత నాదే చెప్పమ్మా కృష్ణ పరమాత్మ లాగా అన్ని దగ్గర నుంచి చేసినావు గాని కర్ణుడు దుర్యోధనుడికి సాయం చేసినట్టు బరిలోకి దిగవా అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ద్రౌపది లాగా తయారయ్యి కొత్త కురుక్షేత్రానికి నాంది పలుకుద్ది మన ఇద్దరికి దూలం తీరిపోద్ది అర్థమైందా నాడు కొత్త సిమ్ కార్డు తెచ్చుకుందాం నేను రాను నాకు రాసి పెట్టుంటే కొత్త సిమ్ కార్డే ఎగురుకుంటూ వస్తుంది మీ చెప్పుతో కొడితే దవడ జారిపోద్ది అదవా ఎగురుకుంటూ వస్తుంది అంట ఎగురుకుంటూ వస్తుంది ఇది నీ ప్రిన్సిపల్ లా లేదురా నీ బద్దకానికి రక్షణ కౌచల్లా ఉంది ఎదవా ఇప్పుడు ఏ లత్కూరు కాడరా బిల్లు కొట్టి మరీ సిమ్ కార్డు తెచ్చిచ్చేది దేవుడా ఒక్క కరెక్షన్ ప్లీజ్ చుక్కలంటే మంది ఉన్న అందగాడు ఒక్కడే లే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సబ్లు షాంపులు అమ్ముతారా ఇక్కడ రెగ్యులర్ గా స్నానాలు చేయరు కానీ లైచే కా సార్ నా పేరు కోట్లింగం సార్ అందరూ కనెక్షన్ కోట్లింగం అంటారు సార్ కనెక్షన్ సార్ ఇంకెవరు సార్ మనకు టెన్షన్ లేదు మన దగ్గర జాయింట్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది సూపర్ ఇదిగో నార్త్ సైడ్ కూడా సార్ ఇంటర్ ఇండియా మన సార్ ఏంటిది అప్లికేషన్ సార్ ఏ ఫార్మాలిటీస్ అనేది ముందు ఫోటోస్ బడిది బడిది నేను ఫోటోలు ఇవ్వడమేంటి సార్ మీరే నాకు ఫోటో ఇవ్వాలి నువ్వు బ్రోకర్ కాదా సార్ నేను వచ్చింది ఈ కనెక్షన్ కోసం కాదు సార్ ఈ కనెక్షన్ కోసం అవునా టైం అంతా వేస్ట్ చేసి ఎరా ఎవరు వచ్చింది ఎవడో సిమ్ కార్డ్ లంపుకున్నాడురా కొత్త కనెక్షన్ కావాలని అడిగాడు నీకేంట్రా ఎలా కలిసి వస్తుంది 
డెస్టినీ అంటే ఇదేనేవరా ఏంట్రా వాడు ఆయన కాలర్ పట్టిన బయట గిండి సాక బహుశా మీకు ఇంకా దొరకకపోవచ్చు నువ్వు తన మీద ఎవరు అనుకుంటావరా తెలుసు ఓ పొట్టాడిని పొట్టాడు పొడుగోడు కాదరా విత్ డెస్టినీ రే నీకు చెప్తున్నా వాడు గనక దొరకపోవాలి నీకు తద్దినం పెడతా డెస్టిని ఇంత పుట్టుగా ఉంటుందా భలే వాడువే షర్టు బాగుంది కాబట్టి సరిపోయింది ఇవ్వరు సార్ అదేంటి సార్ ఒక సిమ్ కార్డ్ సార్ సార్ మీతో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఇచ్చి ఆధార్ కార్డ్ ఇస్తే నేను ఒక సిమ్ కార్డ్ ఇస్తా ఆ తర్వాత మీరు ఫ్రీ టైం చూసుకుని ఒక వేలి ముద్ర ఇచ్చారు అనుకోరి మూడు గంటల సిమ్ కార్డ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అర్థం చేసుకోండి సార్ తొందర ఇంకెంత సేపు వెయిట్ చేయాలి చెప్తుంటావు <laughs> 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 మన అరవీర భయంకర పరాక్రమ వీర సూరత్వం తిలకించి పిచ్చుకలు పలాయనం చిత్తగించాయి చూసావా ఏరా పుష్కరం ఇంకా బాడీ పెయిన్స్ తగ్గలేదా నా బాడీ సంగతి వదిలేరా నీ సిమ్ సంగతి ఏంటి అదే యాక్టివేషన్ అయిపోయింది అయిపోయిందా మన మెసేజ్ చేసావా చేయలేదు అదేంట్రా ఇంకా లేట్ ఎందుకు ఫోన్ లో పెట్టు మెసేజ్ కొట్టు నా అంతటి నేను మెసేజ్ చేస్తే నేను తన వెనక పడినట్టుగా సో ఎవరో కూడా అడిగేదాకా ఆగుదామని వెయిట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నువ్వు అడిగావుగా చేస్తా ఒకవేళ నేను అడగకపోతే ప్రపంచంలో నీకున్నంత ఆడంగి ఆరాల బుద్ధి ఇంకెవ్వరికీ ఉండదు సో నువ్వు ఖచ్చితంగా అడుగుతావు నా గిట్టి నమ్మకం అయినా అడగడానికి అడగకపోవడానికి నువ్వు నేను ఎవర్రా డెస్టినీ డెస్టినీ విల్ డిసైడ్ దండాలు బాబయ్య నువ్వు నీ డెస్టినీ ఏంటే ఈ ఊరికి ఇక్కడ కల్చర్ కి బాగా అలవాటు పడినట్టున్నావు పేరుకే సిటీ ఫాస్ట్ కానీ ఇక్కడ అబ్బాయిలు చాలా స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బావలాగా మా బావా స్లోవా సరదాగా నువ్వేదో మెసేజ్ చేస్తే ఇప్పుడు సీరియస్ గా నన్ను రూమ్ కే రమ్మంటున్నాడు కూల్ బేబీ చిల్ అవుట్ కాఫీ తాగుతావా ఐ ప్రిఫర్ గ్రీన్ టీ డైట్ లో ఉన్నా నువ్వు ఎన్ని డైట్లు చేసినా లాభం ఉండదు నిన్ను సచు నేను టీ తెచ్చేదాకా నువ్వు ఇలాగే ఉండాలి Is 
దేర్ ఎనీ ప్లేస్ ఫర్ మై నంబర్ ఇన్ యూర్ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ అన్నో నంబర్ నుండి మెసేజ్ అది కూడా ఒక ఫ్లర్ట్ మెసేజ్ నన్ను మా బావ దగ్గర ఇరికిస్తావు కదూ ఇప్పుడు చెప్తా నీ సంగతి ఈ రివేజ్ ఇక్కడతో సరిపోలేదు ఇన్బాక్స్ లో వాడి మెసేజ్ డిలీట్ చేసి అవుట్బాక్స్ లో నా మెసేజ్ ఉంచేస్తే మజా ఆయగా నేను రిప్లై అవ్వట్లేదేంటి చూస్తే <laughs> 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 పాకి దానికోసం ఏమో అన్నావు కదరా ఏమన్నా రాడు ఏమన్నాడు పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడే కదరా అసలు నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలని వీల్లేదరా అర్జెంటు గా నీ సామాన్లు నీ చెడ్డి నీ లాగు అన్ని ప్యాక్ చేసుకుని కంచర్ పాలన మీ అకౌంట్ ఇంటికి వెళ్ళిపో ఫస్ట్ ఇందాకే కదరా నన్ను వెళ్ళొద్దు అని గడ్డం పట్టుకుని బ్రతుకులాడు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోమంటావు అండి ఇప్పుడు నా డెసిషన్ మార్చుకున్నాను రా నేను పొద్దున లేచే లోపల నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అనుకో మేమే మెడబట్టి నేను బయటికి కంటేస్తాం ఏంటిది ఎందుకు ఇలా మెసేజ్ చేసింది ఇక్కడ నిజంగానే కాల్ సెంటర్ లో జాబ్ చేస్తుందా ఇన్ని డౌట్స్ ఎందుకు తన్నే అడిగేస్తే పోల నేను వెళ్ళాలి స్టార్ట్ అవుతా ఓకే ఓకే ఫోర్ మెసేజెస్ అది అన్ను నంబర్ నుంచి ఎవరిది నంబర్ హలో ఏంటా మెసేజ్ మెసేజా నేను ఎవరికి మెసేజ్ చేశాను మీరు కాల్ సెంటర్లో వర్క్ చేస్తున్నారా అయ్యో దా తిన్నావా ఎవరు బాగా తెలిసిన వాళ్ళెలా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు అసలు నేనే మెసేజ్ చేశాను అవుట్బాక్స్ చూద్దాం ఈ మెసేజ్ నేనెప్పుడు పంపించాను వస్తే దొంగ మొహందాను ఇదంతా నీ పన అసలు ఇంతకీ ఈ నంబర్ ఎవరిది హూ ఈస్ దిస్ సా ఇందాకే ఆర్సీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మెసేజ్ చేసింది ఇప్పుడు హూ ఈస్ దిస్ అంటుంది దీనికైనా మెంటలా మీరు కాల్ సెంటర్లో వర్క్ చేస్తారా ఆర్సీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రీఛార్జ్ అని మెసేజ్ ఏదో పంపించారు అది పంపించింది నేను కాదండి నా ఫ్రెండ్ తను నన్ను ఏడిపించడానికి అలా చేసింది సారీ ప్లీజ్ డోంట్ మై ఓహో ముందు మెసేజ్ చేసింది మనమేం తెలియదు అనమాట ఇప్పుడు మనం మాములు బిల్డప్ లేవంగా అయ్యో పర్లేదండి ఈ మాత్రం దానికి సారీ చెప్పాలా ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ నో వరీస్ థ్యాంక్ యూ ఇంతకీ మీ పేరు చెప్పలేదు ఇప్పుడు అర్జెంటుగా నాకు దొంగ పేరు కావాలి దిస్ ఇస్ మధు మధుమత చా నేను కళ్యాణ్ బాబుని వాడుకుంటే నువ్వు భూమికని వాడుకున్నావా తల్లి మాములు దాను కాదు నువ్వు నాకే బిస్కెట్ లాస్తున్నావా ఇప్పుడు నీ కేస్తా చూడు రాకెట్ మీకు విషయం చెప్పిన మధుమతి మీ పేరు వినగానే పోయింది నా మతి ఏంట్రా ఇంకా రాలేదు ఎవర్రా కొంపతీస్ ఆ కాల్ సెంటర్ అమ్మాయి అయితే కాదు కదా కాలు చెయ్యి అన్నా ఉంటే తల తీసేస్తే జాగ్రత్త ఆ మెసేజ్ వాడు ఫ్రెండ్ పంపించిందంట మరి దేనని కాబడ్డు ఏదైనా నన్నే వెతుకుంటారా మరి ఇదేంట్రా నిన్న నైట్ చాటింగ్ లో రేపు ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటని అడిగితే 
ఒక స్ట్రేంజర్ అయిన నాతో ఏమీ లేవు అని చెప్పుండొచ్చు కదా గుడికి వెళ్తున్నానని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పింది అంటే ఏంటర్థం తన ద్వారా డెస్టినీ ఇలా ప్లాన్ చేసిందనే కదా అబ్బో అదంతా ఓకే కానీ అసలు నువ్వు మెసేజ్ చేసింది ఆ అమ్మాయికేనా ఇంకా రాలేదు చూసుకో ఏమైంది నువ్వు చెప్తుంటే నాకు కూడా డౌట్ గానే ఉందిరా నేను నైట్ చాటింగ్ లో పేరేంటి అని అడిగితే మధుమతి అని చెప్పింది అసలు పేరు చెప్పడం ఇష్టం లేక అలా చెప్పిందే అనుకున్నా ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం బెటర్ బావా పదార్థం వాయ్ వాట్ హ్యాపెన్ దర్శనం బాగా జరగలేదా అసలు గుడికి వెళ్తేనే కదా రే తను అసలు గుడికే వెళ్ళేదంట రా సంకల్ కొద్దిగా అసలు ఎందుకు వెళ్ళేదు అడుగు ఫస్ట్ ఏం లేదు చిన్న ఇష్యూ జరిగింది ఎందుకు రాలేదో చెప్పమంటే క్లారిటీ ఇవ్వట్లేదేం రా ఏం చేస్తున్నావు రా ఎప్పుడు ఇస్తాను చూడు మరి అంత పర్సనల్ అయితే ఆ మ్యాటర్ ని మీ పర్స్ లోనే దాచుకోండి ఏదో క్యూరియాసిటీతో అడిగా డోంట్ మైండ్ అంత పర్సనల్ ఏమీ కాదులే అసలు ఏం జరిగిందంటే ఇంటి నుండి గుడికి స్టార్ట్ అయ్యాను నచ్చినట్టయితే ఈ మధ్యల పువ్వులు ఉన్నా చూడు రింగు అది తీసుకోవా అగు మధ్యలో చూడు రింగ్ అగు మధ్యలో కనబడుతుందా అది పెట్టుకోవా ఒక్కసారి పెట్టుకోవా అది జరిగిన సంగతి సో రేపటి ప్లాన్స్ ఏంటి నథింగ్ గ్రేట్ రేపు నా ఫ్రెండ్ బర్త్డే కేఫ్ డకౌట్ లో ట్రీట్ ఇస్తుంది సరే ఐఎమ్ ఫీలింగ్స్ లిపి గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఏ ఫుడ్ అకౌట్ లో ఫ్రెండ్ బర్త్డేనా నేను చేస్తాగా మొన్న నా ఫోన్ నుండి ఎవరికి మెసేజ్ పంపించావే ఏం మెసేజ్ ఏం గోలో నాకేం తెలీదమ్మా నువ్వు చేసిన పనికి నిన్ను అసలు పట్టుకుని తన్నాలి బర్త్డే బేబీ కాబట్టి ఊరుకుంటున్నా లేదంటేనా నేనున్నా కదా వాడు వచ్చేదాకా నన్నే నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకో ఒక్కటే కిస్సు ఒక్క కిస్ అంటున్నాను కదా విను అరే కాలర్ పైక్ ఎగరేసి మెల్లగా మెడ మీదకు తీసుకెళ్లి సముద్రం ఒకటి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మరగదు తుఫాను ఒకటికి చిత్తం అంటాం ఎరగదు పర్వతం ఎవరికి వంగి సలాం చెయ్యదు ఆ తర్వాత వాళ్ళకు ఉంటది చూడు ఆహా <laughs> 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 
మీరు భయపడతారు నేను పెడతాను నాకు తిక్క లేస్తే పేరు గుర్తుందిగా మరే ఇప్పుడు ఆ విషయాలన్నీ ఎందుకులే అన్నయ్య నీకు కాల్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే అనుకి ఈ సంవత్సరం పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను నీకు తెలిసిన మంచి సంబంధం ఏమైనా ఉంటే చూసి చెప్తావని ఆస్తులు లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ మంచివాడు అయి ఉండాలి నా కూతుర్ని బాగా చూసుకోవాలి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేకపోతే చాలా హ్యాపీ అన్నిటికంటే ముఖ్య విషయం మనోళ్ళని చూడన్నయ్యా 
మీ పెద్దోళ్ళు ఉన్నారే ఈ విషయంలో ఎప్పటికీ అప్డేట్ అవ్వరు ఇప్పుడు లేచా బంగారం బ్రేకింగ్ న్యూస్ మా ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు చెప్తున్నా కానీ నువ్వే నా మాట వినకుండా వాడు వేరే నువ్వు వేరే అని చెప్పి నన్ను ఈ డ్యూల్ రోల్ రామా ఇరికించావు అసలు అమ్మాయికి ఎవరి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో సిద్ధులా అడిగి బాలు ప్రొసీడ్ అవు ఆ అమ్మాయి నిజంగా ఎవరి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్తే అది ఇంకా హ్యాపీ కదరా బాలు అమ్మాయికి ఎప్పుడు కనిపించాడు సిద్ధు క్యారెక్టర్ మాటర్ చేద్దాం కేల్ కదా దుకాన్ బంద్ ఏంటి రా అంటావు అమ్మాయి అంటే నాకు ఇష్టం రా అందుకే కదా ఇష్టం లేకపోయినా నువ్వేం చెప్పినా చేశాను లేదంటే ఇదంతా నాకు అవసరమా ఏదైతే అదైంద్ రా ముందైతే మెసేజ్ చేయరా ఏం కాదు కంగ్రాట్స్ నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగొచ్చా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు ఇంత టెన్షన్ పడలేదు రా అందుకేనే ప్రేమను పోయే రోగం అని పిలుస్తాను లేటెందుకు అడుగు దించే ఇంతవరకు మన మధ్య ఈ టాపిక్ రాలేదు కాబట్టి ఎప్పుడు అడగలేదు నువ్వు ఎవరినన్నా లవ్ చేసావా బెస్ట్ లవ్ అలాంటిదేం లేదు కానీ ఈ మధ్యనే ఒక అబ్బాయి పరిచయం అయ్యాడు తన మీద ఏదో చిన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చూడటానికి బాగుంటాడు మంచోడు ఇంకా అంతకంటే ఒక అమ్మాయికి ఏం కావాలి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో అసలే అమ్మాయి ఎవరు మంచోడని చెప్పింది నువ్వైతే అస్సలు కాదు బావా ఛాన్సే లేదు అందగాడు ఎవడో కనుక్కో ముందు హూ ఈస్ దట్ లక్కీ గై ఖచ్చితంగా నేనే రాని రాని రిప్లై రాని ముందే ఆవేశం ఎందుకు ఆ తర్వాత ఏడ్చి ఆవేశం ఎందుకు షో మై గర్ల్ షో మై గర్ల్ లూజర్ లూజర్ మై గర్ల్ షీస్ మైన్ నువ్వు చెప్పకపోతే నాకు తెలియదనుకుంటున్నావా నీ అంతా నువ్వు చెప్తానే మస్తు ఉంటుంది అవులేదెక్కాను ఒప్పుకో నా మీద ప్రేముందని తప్పుకో పోయి పని చూసుకో ఒప్పుకో నా మీద ప్రేముందని తప్పుకో పోయి పని చూసుకో ఒప్పుకో పోరా పోయి పని చూసుకో చిటికేస్తే క్యూ కడతారే 
ఏడా జరిగితే మడతేస్తారే జగదై కావిరు కొడితే పరలోక ప్రాప్తే తెగు ఉన్న మక్కాడినే తలాక చూపించే సొగ్గాడినే అతిలోక సుందరినే ఇలా ఈ సీక పడిపోతానా తిరిగే నువ్వే నాకు మరి పరమానం లుకిడియా బైబే ఎన్నాళ్ళుంటదే ఈ అందం వెయిటింగ్ ఇక్కడే నీ కోసం వామ్ అప్ మ్యాచ్ కి నే సిద్ధం ఇక్కడ చూడే మనకన్నా తోపుంటాడాడొస్తే చూపిస్తాగా నీ బలుపుకి మ్యాచ్ అవుతుకి అడ్రస్ మా ఊరేగా ఏం చెప్పినా నే వినే ఓ కూకునే దాకా వేధిస్తానే ఏం చేసినా లాభం లేదే పోరా పోయి నీ పని చూసుకోరా జనరల్ గా అమ్మాయిలు పార్క్ వచ్చారంటే ఒకటి బాయ్ ఫ్రెండ్ తో వస్తారు లేదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ని కలవాలంటే తోడుగా వస్తారు మీ సంగతి నాన్ రియల్ ఎస్టేట్ లో బాగా సంపాదించాడు అమ్మ హౌస్ వైఫ్ అక్క పెళ్లి చేసి పంపించి వదిలి చేసుకున్నా ఇకపోతే నేను బేవర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంత కరెక్ట్ గా చెప్పారు నేను అని అంత సేపు సాగుతీస్తుంటే అర్థం కాదా మరి సో అలానే టైం పాస్ చేయడానికి వైజాగ్ వచ్చా మా పుష్కరం గారి దగ్గరికి ఓ మనం ఒకే రోజు వచ్చాం అనుకుంటా వైజాగ్ కి స్ట్రేంజ్ కదా స్ట్రేంజ్ కాదండి డెస్టినీ ఆ రోజే కదా మనం మొదటిసారి కలవడం గుద్దుకోవడం ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఆ చాల్ చాలు ఆపండి మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఊహ్ మరి మీకు నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎందుకు ఉంటాడండి నేను పుల్లింగం కదా ఐ మాస్కింగ్ అబౌట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు నేను బావర్స్ ఐ లైఫ్ లో సీరియస్నెస్ లేదని మా నాన్న కూడా నన్ను ఎప్పుడు తిడుతూనే ఉంటాడు కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐమ్ సీరియస్ అబౌట్ యు ఈ ప్రపంచంలో బావర్స్ ఎదలు మాత్రమే లవ్ లో సీరియస్ గా ఉంటారు నాకు వెయిట్ చేయడం వెంట పడడం ఇవన్నీ చాతు కాదు నీకు థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇస్తున్నా నీ ఒపీనియన్ ఏంటో చెప్పు నీకు కూడా నేనంటే ఇష్టం అని తెలుసు కాబట్టి థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇచ్చా లేదంటే నీ కోసం థర్టీ ఇయర్స్ అయినా వెయిట్ చేయడానికి నేను రెడీ అను నువ్వంటే నాకు కూడా ఇష్టమేరా కానీ వెంటనే ఒప్పుకుంటే లోకు వైపోను థర్టీ సెకండ్స్ లో ఒపీనియన్ చెప్పాలా ఉండు నీ చేత థర్టీ లెక్స్ వాటర్ తాగిస్తా రే యాబ్రేసా నిన్నేరా హే మా నాన్న కూడా నన్ను అలాగే పిలుస్తుంటాడు తెలుసా చీ చదువుకున్నావు కదరా కామన్ సెన్స్ లేదా కొద్దిగా చనివిస్తే చాలు చంకర ఎక్కేస్తారు కదరా మీ అబ్బాయిలు ఐ లవ్ యూ అంటే అదైనా పెద్ద భూత ఎందుకని సీరియస్ అవుతున్నావు ఇష్టం ఉంటే ఉందని చెప్పన్నా లేదంటే లేదని చెప్పన్నా లవ్ ఏంట్రా లవ్ ఏం తెలుసురా నీకు నా గురించి నాకు అన్ని తెలుసు నీకు నాన్న ఉన్నాడు ఆయన ఎల్ఐసి మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాడు నీకు అమ్మ ఉంది తన హౌస్ వైఫ్ నువ్వు ఒక్కదానివే కూతురు నువ్వు ఇంకా సీఏ చదువుతూనే ఉన్నావు ఏంట్రా ఎక్స్ట్రాలా నువ్వు ఇలా మాట్లాడితే నాకు కాల్తుంది మనసులో ప్రేమ దాచుకుని బయటికి లేనట్టు నడిస్తే నాకు కూడా కాల్తుంది ఎవరి మనసులో ఎవరికి ప్రేమ ఉంది నీకు తెలీదా అబ్బా బాబా ఏం నడిస్తున్నావే మన నువ్వు నాకు చాటింగ్ లో చెప్పలా ఏం చెప్పాను ఎప్పుడు చెప్పాను చూడండమ్మా ఏం తెలియట్టు ఎలా మాట్లాడుతుందో నంగి నచ్చే నువ్వు మన నువ్వు చాటింగ్ లో చెప్పావు కదా నేనంటే ఇష్టం ఉందని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలే ఎవరంటే ఇష్టం అని అడిగితే పంపించావు కదా ఇంత పొడుగునా బిఏఎల్యూ బాలు అని అంటే సిద్ధు లాగా చార్జ్ చేస్తుంది నువ్వే కదా అవును నేనే అంటే నువ్వు నాకు దొంగ పేరుతో పరిచయం అయ్యా నువ్వు నా క్యారెక్టర్ ని టెస్ట్ చేసావు కదా ఇదిగో ఈ టెస్ట్ లు వండేలు నాకు తెలియదు నీకు దగ్గర అవడానికి ట్రై చేసా అంతే నువ్వెవడి వరా నాకు దగ్గర అవడానికి నీ లాంటి చీప్ క్యారెక్టర్ ఉన్న పర్సన్ ని నేను ఎలా ఎంటర్‌టైన్ చేస్తాను అనుకున్నా చీప్ గీపో అన్నా అంటే చీప్ గా డొచ్చును కొడతా చెప్తున్నా అయినా పెద్ద నీ దగ్గర గొప్ప క్యారెక్టర్ అయినట్టు ఏంటమ్మా నీ పేరు మధువా మరి నీ పేరేంట్రా సిద్ధు సిద్ధార్థనా మరి బాలు ఎవడ్రా నీ బామ్మర్దా 
సరే అదంతా పక్కన పెట్టు మరి నీ బుద్ధి ఏమైంది నువ్వు సిద్ధు నా మీద ప్రేమ ఉందని ఎందుకు చెప్పావు నేను చార్జ్ చేసింది సిద్ధుతో నీకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అయితే ఉండు సిద్ధుగా మెసేజ్ చేస్తా రిప్లై ఇద్దు గాని చార్జ్ చేస్తుంది నువ్వని తెలిస్తే అసలు రిప్లై కూడా ఇచ్చేదాని కాదు ఓ నాతో చార్జ్ చేయవు గానీ నేనంటే ఇష్టం ఉందని ఊరంతా చెప్పుకుని తిరుతావా నేను ఊరంతా ఏం చెప్పలేదు సిద్ధు ఒక్కడికి చెప్పాను ఆ సిద్ధు గాని నేనే తల్లి నువ్వు సిద్ధు కాదు బాలు నేను చెప్పింది సిద్ధుకి ఆపుతావా నీ బాలు సిద్ధు పురాణం చెప్పేది అనుకుంటే మూర్ఖంగా మాట్లాడతావేంటి ఎవరా మూర్ఖంగా మాట్లాడేది నువ్వా నేనా అసలు కమ్మాయిని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో కూడా తెలియదు నీకెందుకు రాలవ్వు మీ అమ్మాయిలు టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ కావాలి గానీ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ అక్కర్లేదా ఏంటా నువ్వు చేసిన లవ్ చాటింగ్ లో నా ఇన్ఫర్మేషన్ లాగడం ఆ తర్వాత నన్ను ఫాలో అయ్యి లవ్ లో పడేయడానికి అటువంటి చీప్ ట్రిక్స్ ప్లే చేయడం ఇదే నన్ను చేసిన గొప్ప లవ్ గొప్పగా చేయడం అంటే ఏం చేయాలి తాజ్ మహల్ గడించాలా లేదా నా ప్రేమ ప్రయాణం అనూకే అంకితం అని చెప్పి పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయించి పబ్లిష్ చేయించాలా నేను ప్రేమ లేదన్నావు కదా వదిలే ఎందుకు యథా ఆర్గ్యుమెంట్ నీ తప్పు బయటపడేసరికి టాపిక్ ఆపేయాలి ఆర్గ్యుమెంట్ మానేయాలి అంతేనా ఐ సీరియస్లీ హేట్ యు తప్పు చేశా చాలా పెద్ద తప్పు చేశా జీవితంలో దేని వెనక పడలేదు మొదటిసారి ప్రేమ వెనక పడ్డా ప్రేమ కోసం ఒక మెట్టు దిగినా తప్పు లేదనుకుని ఇక్కడ దాకా వచ్చాను కానీ ఇంత దిగజారాల్సి వస్తుంది అనుకోలేదు బుద్ధి వచ్చేలాగా చేశావే నిన్ను చూసినప్పుడు మూసుకుపోయిన కళ్ళు ఇవాళ టపీమని తెరుచుకున్నాయి ఎవ్వు అంటే లాట్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు నా ఒపీనియన్ మారిపోయింది లాట్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ రే ఎక్కడికి రా వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే నంబర్ దొబ్బేది నువ్వే వేరే నెంబర్ నుంచి మెసేజ్ చేసేది నువ్వే ప్రపోజ్ చేసేది నువ్వే ఇప్పుడు వద్ద అనుకుని వెళ్ళిపోయేది నువ్వేనా నువ్వు కాదురా నేనే నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నా పోరా గో టు హెల్ షోమిదవే రా <laughs> నువ్వు నీ కుటుంబం ఎల్లవేళ సుఖ సంతోషాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని ఈ తాగుతో దీవిసిన బాబు విషయాలు ఏమీ లేదురా ఇవాళ మేమందరం నిన్ను బాగా ప్రేమిద్దాం అనుకుంటున్నాం చి అవేం తేడా మాటలు అంకల్ పోను పోను నీకే తెలుస్తుందిలే గాని ఏంటయ్యా ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు పార్టీ అంటే రాక్ చెయ్యాలి ఏదో ఒకటి వెరైటీగా చేద్దాం ఏమంటారు మై డియర్ యూత్ నా దగ్గర కొన్ని స్లిప్స్ ఉన్నాయి వీటిల్లో ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక్కొక్కరి పేర్లు రాశారు మనందరిలో యాక్టివ్ పర్సన్ ఎవడో వాడు వీటిల్లో నుంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తాడు అందులో ఎవరి పేరైతే వస్తుందో వాడు మనందరినీ ఇక్కడ ఉన్న అందరిలో నేను యాక్టివ్ నేను దీంతో ఒక్కొక్క ఛానల్ మారుస్తూ ఉంటాను నువ్వు ఆ ఛానల్ లో వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ ఇంటేట్ చెయ్యాలి మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇంతే కదా అంకుల్ మీరు ఛానల్స్ రెడీ చేసుకోండి మీరు రెడీ రెడీ కామెడీ ఛానల్ హలో హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హే హాయ్ అన్నాయ్ హాయ్ ఏంటమ్మా నీ పేరు నా పేరు పిత్తి పరిగల ప్రకాష్ అన్నాయ్ పిత్త అదే పేరు పిత్తు కాదు పిత్తి సర్లే ఏం చేస్తుంటావు టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఎలా చదువుతున్నావు 
ఏదో పర్లేదు అన్నయ్య మనం హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ లో ఆ సబ్జెక్ట్లు పోయి ఉండేవి ఆరు కదా తమ్ముడు అది అంటే అందరూ మీ అంత టాలెంటెడ్ కాదు కదండి ఎట్టే మారో కొట్టడానికి అది కూడా కరెక్ట్ అయ్యే కానీ మరి ఇంకా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ సంగతి ఏంటి అయ్యో అన్నయ్య లేరు అన్నయ్య ప్రేక్షకులంట్రా <laughs> ఇలాంటి అడ్డమైన షోలు వల్లే కదా నా పిల్లలు చెడిపోతున్నారు అంటే అదేదో పాపులారిటీ కక్కుర్తి పడి పాపులారిటీ కోసం అయితే బట్టలు విప్పి కూర్చున్నా ఫ్రీగా యూట్యూబ్ లో పాపులారిటీ ఇస్తున్నారు కదరా ఎతిక్ సుండాలి కదా వాళ్ళకి నీకు తేడా లేదా ఇద్దరుడాని హలో నెక్స్ట్ ఛానల్ మ్యూజిక్ ఛానల్ హలో వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ ఛానల్ మ్యూజిక్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ ఛానల్ మ్యూజిక్ సర్కస్ మీలో నీ గాత్రాన్ని నిద్రలేపే అద్భుతమైన కార్యక్రమం ఇవాళ మన కార్యక్రమంలో డిస్కస్ చేసుకోబోయే విషయము లేచిపోతున్న ప్రేమికులు వాళ్ళ పడుతున్న సంఘర్షణలో హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నారా లేదా ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు మీరు గ్యాప్ ఇస్తే మాట్లాడదామని వెయిట్ చేస్తున్నారు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు దోమల పెంట్ అండి ఏంటే దోమలో దోమల పెంట్ అండి యూ మీన్ మస్కిటో షీట్ హాయ్ అదేనండి అయితే చెప్పండి లేచిపోతున్న ప్రేమికులు పడే మానసిక సంఘర్షణ ఎలా ఉంటుంది సంఘర్షణ అంటే వాళ్ళు చాలా బాధపడతారండి వాళ్ళ బాధ చూస్తే మనకు కూడా చాలా ఏడిపోతుందండి అయ్యో పాపం మీరు ఈ మానసిక సంఘర్షణ ఈ పాట రూపంలో రిప్రజెంట్ చేయగలరా తప్పకుండా అండి లే 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 నా రాజా లే లే నా రాజా లేవనంటావా లేపమంటావా లేవనంటావా ఒక్కోసారి మీలాంటి ప్రేక్షకుల వల్ల తెలుగు టీవీ ఛానల్స్ లో లైవ్ షోస్ చచ్చిపోతానే అంత భయ వేస్తుంది దయచేసి మీ గాత్రాన్ని టీవీలో వినిపించాలనుకున్న మాలాంటి యాంకిల్స్ క్రియేటివిటీ కిల్ చేయకండి ఇప్పుడు సాటిస్ఫైడా ఏరా అంత మరిసిందా ఇప్పుడు ఎవరు మనోభావాలు హర్ట్ అయ్యాయి మళ్ళీ ప్రేక్షకులవే నా పేర్లే అరే నాకు అర్థమైందిరా మీరు ప్లాన్ చేసిన కుంటున్నారు కదా జాబ్ లైఫ్ కెరియర్ దేని వెనక పడి నన్ను ఒక అమ్మాయి వెనక పడేలా చేసావు కొత్త నెంబర్ నుండి మెసేజ్ చేయించావు అడ్డమైన సలహాలని ఇచ్చావు ఫైనల్ గా నేను నన్ను పెడగొట్టేసావు అందుకే అందుకే రేదంతా రే కోపం ఉంటే చెప్పాలి గానీ ఇలా పాపిస్ పౌరుషం కడతా కొట్టిస్తావా అయినా ఒక అమ్మాయి కోసం ఫ్రెండ్ ఇలా కొట్టడం ఏం బాగాలేదురా అది కాబట్టి ఇంకో కత్తి లాంటి ఫిగర్ రా దానికంటే కత్తి లాంటి ఫిగర్ లేకనో దొరకనో కాదు అమ్మాయి జెన్యున్ రా ఈ జనరేషన్ లో ఏ మగాడైనా గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన ఒకే ఒక సిచ్యువేషన్ మన లైఫ్ లో ఒక జెన్యున్ అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు అను కంటే మంచి అమ్మాయి నాకు దొరకదు లైఫ్ లో తన ముఖం కూడా చూడకుండా చేస్తారు ఇన్ని చేసిన నీ డెస్టిని తనని నీ కాకుండా చేస్తున్నా చెప్పు ఆయన ఒకసారి మాట్లాడు తగ్గుద్ది నా కొడక ఇంకోసారి ఇలాంటి అడ్డమైన సలహాలు ఇచ్చావంటే నీ మాట విని ఒకసారి తప్పు చేశాను ఇప్పుడు అమ్మాయితో మాట్లాడి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆ తప్పు చేయను అయినా చేసి నువ్వుగా సిద్ధుగాడు కదరా నేను కూడా ఇవాళ దానికి అదే చెప్పాను ఏముందో తెలుసా రెండు నువ్వే కదరా కదవా అని మొహమ్మె తూ అని వస్తుంది అయినా తప్పు నాదేలే అప్పటికి మా నాన్న చెప్తూనే ఉన్నాడు ఆ పుష్కరం గారి దగ్గరికి వెళ్ళకరా వెళ్తే శంకరాగిపోతావు ఆహా వింటాగా మా అక్క కొంతసార్లు ఫోన్ చేసి ఇంటికి రమ్మంది తిట్టి రానని ఫోన్ పెట్టేశా నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందిరా ఇప్పటిదాకా జరిగిందంతా క్రియేట్ చేసింది నువ్వే నా డెస్టినీ కాదు నా డెస్టినీ నన్ను మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళమని ప్లాన్ చేసింది నా మట్టి బుర్రకి అర్థం కాలేదు ఇక సాలైంది రేపు నేను మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతే బాధపడవా బావ దరిద్రం వదిలిపోయిందని చాలా సంతోషపడతారా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి రైట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ మూడో వెళ్ళే మీ అక్క వాళ్ళదే అయినా అక్కడికి వెళ్ళింటారు అని తెలిసిపోతులే దిగెళ్ళు అదేంట్రా ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చుకున్నాడు ఇంటి దగ్గర దింపచ్చుగా రాత్రి జరిగింది నువ్వు మర్చిపోయావు కానీ నేను మర్చిపోలేదు రా అంత జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ దాకా దించడం ఎక్కువ బయలుదేరు బయలుదేరు ఓహో అది మనసులో పెట్టుకున్నా ముఖం మొగ్గలా పెట్టుకున్నా ఇందా నుంచి ఊరికే అన్నాలేరా ఫీల్ అవకు రే చిన్నప్పటి నుండి టాయిలెట్ కూడా మనం కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం కదరా అలాంటిది ఆ అమ్మాయి కోసం నన్ను అన్న మాట్లాంటావా రే నీ డెస్టిని నిన్ను శంక నాకిచ్చి ఆ అమ్మాయి కోసం నిన్ను పరిగెట్టాలా చేస్తుంది ఇదే నా శాపం
చెప్పి తింటారే అలా వదిలేసిపోతాడా నీ అబ్బా ఉత్సాహ చదా ఓకే అందరిలో పైల్స్ వచ్చి చచ్చిపోతాడు బా ఏ ఉందిరా ఇది ఇలాంటి ఫిగర్ ఇక్కడ ఉందని ముందే తెలుసుంటే డైరెక్ట్గా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేవాడిని పుష్కర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన రాక్షస్కి బలేవాడిని కాదు డెస్ట్నీ యువర్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ దీనమ్మా ఇదేంటి ఇక్కడ ఉంది కొంప తీసి పుష్కరం గారి శాపం పలించేస్తాయేంటి ఇదో నా దగ్గరకు వస్తుంది నువ్వేంట్రా ఇక్కడ ఫాలోయింగా బుద్ధిలేదా నిన్నే కదా అంత గట్టిగా చెప్పాను మళ్ళీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నా వెంట పడుతున్నావు సందు దొరికితే చాలు చెప్తా విను నువ్వు నా ముందు నడుస్తున్నావు తప్ప నేనే నేను ఫాలో అవట్లా అవునా చహపన అయితే ముందు మీరే వెళ్ళండి వెళ్ళండి తక్కువ లేదు పెదవికి అరణీయే తొంగమో ఉందా చెప్తా నీ సంగతి ఏంటో నీ బాధ పక్క తప్పుకో ఇందాక ఏదో హచ్చు కుక్ పిల్ల బొచ్చు కుక్ పిల్ల అన్నా ఇప్పుడు చెప్పే ఎవరు ఎవరిని ఫాలో అవుతున్నారు ఓ మహాన్ బావా అర్ధరాత్రి ఆడపిల్ల స్వేచ్ఛగా వేరుస్తేనే నిజమైన స్వతంత్రం అన్నాం పట్ట పగులు ఒక మగవాడిని స్వతంత్రంగా తిరగలేకపోతున్నాం అసలు అయినా ఆడపిల్లకి అర్ధరాత్రి రోడ్డు మీద తిరగాల్సిన పని ఏంటి హెరాస్మెంట్ తట్టుకోలేకపోతున్నావు నువ్వు రా దిగిరా మనం కూర్చుని మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి నువ్వు రా చాలు చాలు డైలాగ్ బాగానే చెప్తున్నావు కానీ ఏదైనా థియేటర్స్ కి ట్రై చేయి మాకంత భాగ్యమా మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వకుండా ఉంటే చాలు ఈ అదో జీవితానికి మా మగ్ జాతికి భద్రత లేకుండా పోయింది నువ్వు లాజిక్ గా మాట్లాడావు కదా నేను కూడా లాజిక్ తోనే మాట్లాడతాను విను నన్ను ఫాలో అవుద్దని చెప్పి నేను నిన్ను ఫాలో అవుతానా ఏమో ఎవరికి తెలుసు నీ బుద్ధి గడ్డి తినే టైప్ కదా ఏయ్ గడ్డి గిడ్డి అన్నావు అనుకో ఇంకా పగిలిపోద్ది చెప్తున్నా మంచినీళ్ళు పంపుల దగ్గర కొట్టుకునే వాళ్ళు కూడా దీనికంటే కొంచెం డీసెంట్ గా మాట్లాడతారు పగిలిపోద్దంట అవ్వా దీంతో ఆర్గ్యూ చేస్తే మను పరుగుపోద్ది చి చిచ్చి అమ్మాయిలు మరి పెట్టరేకి పోతున్నారు మాయదారి సొంత అంతరించిపోతే దరిద్రం వదిలిపోద్ది వీళ్ళు చెమ్మడి పోను వీడేంటి ఇక్కడ ఈ ముష్టాలకు వేళాపాళా లేదనుకుంటా పొద్దున్నే ఇంటి బయట తయారైపోతారు ఏయ్ చేతులు కడగలేవు పాప మధ్యాహ్నం రా మిగిలిపోయిన అన్నం కూరలేనంటే ముష్టేస్తాం ఎవ్వరా ముష్టోళ్ళు ముప్పై రెండు పళ్ళు మడితే స్మెల్లో వేస్తా చెప్తున్నా మా ఇంటికి వచ్చి నన్నే అంటావా ఏంటి మీలా మాదెప్పుడు పై చేయరా చిచి దాని ముష్ట నేను ముష్టోళ్ళు అరుస్తున్నానండి కొంచెం పద్ధతిగా తలుపుకోడదాం అక్క ఎలా ఉన్నా పలకరిస్తుంటే అలా చూస్తావేంటే దెయ్యం లాగా జరుగు ఆగరా లిప్స్ ఏంటి నల్లగా ఉన్నాయి సిగరెట్లు తాగుతున్నావా అబ్బా అదే లేదక్క ఇదో కొత్త రకం లిప్స్టిక్ మేడ్ ఇన్ యుగాండ మగవాళ్ళు లిప్స్టిక్ పెట్టుకోవడం వింట్రా చెండాలంగా కొత్త ఫ్యాషన్ లేవే రమ్మంటే రానన్న సడన్ గా ఊడిపట్టా వింట్రా రానన్న కోపమా లేదా వచ్చినందుకు ఆశ్చర్యమా రానని చెప్పి వచ్చినందుకు ఏదో ఎలగబెట్టి ఉంటావని అనుమానం రాగానే మొదలెట్టేసావా సర్లే అవన్నీ వదిలే గాని బావెక్కడా 
ఈ మధ్య జనాలను ఓ తగ్గ ఊపేస్తున్నాడంట ఏరా బామర్ది ఎలా ఉన్నా తక్క బావ ఇంట్లో కూడా కళ్ళజోడు పెట్టాడు ఆయన బాత్రూంలో కూడా పెట్టుకుంటున్నాడు కర్మ అబ్బా బాబా బాబా సూపర్ బావా నీ వీడియో వైరల్ అయినందుకు పెర్ఫార్మెన్స్ కుమ్మేసావ్ నవ్వేది చాలు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి బాండిలు కడుక్కోవే నా ఇది నీ సంగతి తర్వాత చూస్తానే ఈడెంట్ అబ్బాయి ఇంకా ఊగుతున్నాడు అంటే మన వీడియో అంత వైరల్ అయిందా అరే బామర్ది ఈ ఊగేదేదో రేపటి నుంచి స్టూడియోకి వచ్చి నాతో ఊగే అనుకో రోజుకి ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తారు పని పాటలు లేదుగా జలసాలకు పనికొస్తాయి ఏడ్సా వ్యదవా నీకంత ఛాన్స్ ఇవ్వంలే ఎలక్స్ వచ్చిన వాసన వస్తుందంటే మీ అక్క కక్కుకోవడానికి కంఫర్ట్ గా ఉంటే టిఫిన్ ఏదో చేసే ఉంటది ఇద్దరం చీర ముద్దేసి నోట్లో వేలు పెట్టుకుని ఇప్పుడు కాదు తిన్నాక ఏమైంది ఏం లేదు నువ్వు ఏం లేదని చెప్పే పద్ధతిలోని ఏదో ఉందని అర్థమైంది ఏంటో చెప్పు మీకు రెంట్కి దిగడానికి ఇల్లు తప్ప వేరేదేమీ దొరకలేదా ఏంటికే బానే ఉందిగా ఈ ఏరియాలో చిల్లర గాళ్ళు ఎక్కువైపోయాడు నాకు ఈ ఏరియా నచ్చలేదు అందులో ఈ ఇల్లు అస్సలు నచ్చలేదు ఈ మగవేది వల్ని భరించలేకపోతున్నాను నీ వయసులో నాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ ఉండేది వాళ్ళు మనల్ని చూస్తున్నారని అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు మనల్ని చూడరు సర్లే చూడలేదు కదని ఊరుకుంటామా చూసేటట్టు చేస్తాం అంత తాగుతావా అబ్బే వాడు నన్నే చూస్తున్నాడు నన్నే చూస్తున్నాడని గోలగోల చేయకుండా ఊరుకో అది నీ తప్పు కాదు నీ వయసు అటువంటిది అందుకే ఈడొచ్చ పిల్లకి వెంటనే పెళ్లి చేసి పంపించేయాలి అంటారు లేదంటే ప్రపంచంలో ఉన్న మగాళ్ళంతా ఎదవల్లాగా తనకు తాను అప్సరసల్లాగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు జేమా ఒక్కసారి కూడా నాకు సపోర్ట్ గా మాట్లాడవా నేను నీ కూతుర్నే కదా నేనేమి నీ అన్ననో తమ్ముడ్నో నాన్ననో కాదు నువ్వు ఏం చెప్పినా సపోర్ట్ చేయడానికి నేను ఒక ఆడదాన్ని నాకు తెలీదా మీరు వేసే వేషాలు నీకు ఇల్లు ప్రాబ్లం అయితే ఇల్లు బాగాలేదు అని చెప్పు దానికి మగాళ్ళని ఎందుకంటావు నీకు కొడుకు లెక్క సరిపోయింది కానీ కోడలకి నరకం చూపించేదానివిలాంటి దరిద్ర పలవాటు కూడా ఉందన్నమాట ఐ ల్యాష్లు ఐబ్రో పెన్సిలు లిబిస్టిక్ లు అంటూ మేకప్ వేసుకుని జనాలు భయపెట్టట్లా దానికి మించిన బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏం కాదు ఇలా అయితే తొందరలోనే నువ్వు కూడా మీ అక్క రెండు చేతి కాసులు అమ్మేసుకుంటావులే నేను నమ్మేస్తా సగం దరిద్రం వదిలిపోదు ఈ ప్రపంచంలో నీకు మించిన దరిద్రమే ఉందిలే ఆ పొద్దున్నే లెగ్ ఎట్టావుగా ఇంక ఈ షాప్ వాడికి బ్యారాలు అయినట్టే నీ చూపు పడిందిగా ఇంక తొందరలోనే వీడి షాప్ కూడా ఎత్తేసుకోవాల్సిందే నా షాప్ మీద పడ్డారంటే పోవే పోరా ఫిఫ్టీ రూపీస్ టాక్టర్ రీఛార్జ్ కార్డు ఒకటి ఇవ్వండి సారీ మేడం ఒకటే ఉంది ఆల్రెడీ సార్ అడిగారు పర్లేదు వీడికి రెండు మూడు నెంబర్లు మెయింటైన్ చేయడం అలవాటే ఏదో ఒకటి మొహన పడి ఎక్కడికి ఇంటికి డబ్బులు అడిగాడతాడు ఏం డబ్బులయ్యా రీఛార్జ్ కార్డు డబ్బులు కార్డు అది ఎవరికి చూడలేదు అడుగు అయ్యే నాకెందుకు అయ్యా మీరు మీరు మాట్లాడుకున్నారుగా అడిగి ఎట్టావుగా ఎత్తి ఎత్తాడు బోని చేసావుగా బంద్ చేస్తాడని పరిచయస్తే అంటారు డబ్బులు కట్టుకోదులు ఏంట్రా నోరు తెలుస్తుంది మీరు మరీ వైలెంట్ గా ఉన్నారని యాభై కోసం ఇవన్నీ అవసరమా ఇదిగోండి పొద్దున్నే యాభై బొక్క కట్ చేస్తే కానీ సెట్ అవర్ జనాలు లేచింది ఇవి ఏరా పొద్దున్నే చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు డబ్బులు వదిలించుకోవాలని రాసి పెట్టుంటే పొద్దునైతే ఏంటి సాయంత్రం అయితే ఏంటక్క నా కర్మ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అది వదిలే గాని పైన గోడ మీద కుండి ఏంటి వెరైటీగా ఉంది పైన అద్దెకుంటున్న వాళ్ళ అమ్మాయికి ఆ మొక్క అంటే చాలా ఇష్టం అంట అక్కడ పెట్టుకోవచ్చా అని అడిగారు నేనే పెట్టుకోమన్నాను చాలా మంచి అమ్మాయిరా మంచి మంచి అంటే మంచం అంతా ఏదో చేశారంట అయినా నీకే కాదులే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లో వాళ్ళు పనికి మాలిన వాళ్ళలాగానో బయట వాళ్ళందరూ ఆప్తమిత్రులాగానో కనిపిస్తారు ఏం చేస్తాం సమాజం తీరే అంత ఏడ్చేవాలో ఏదవా ముందు నోట్లో ఏదైనా వేసుకొంచావు సిగరెట్ వాసన వస్తుంది ఈ ప్రపంచం నిండా చెట్టంత మగాళ్ళు ఉండగా మొక్కలు కుక్కలు కావాలంటే మీకు వాటితోనే చేయండి కాపురం నాకు నచ్చలా ఏంట 
మేళం <laughs> ఆశీర్వదిస్తున్నాను <laughs> ఎవరావాడు అచ్చొచ్చిన ఆంబోతులు అలా అరుస్తున్నాడు నీ బామ్మర్ది కంటే పెద్ద ఆంబోతులు ఏం కాదు బావా ఎక్కడున్నాడు వాసలు పిలువాడికి బాలు పడిరా రే పుష్కరం ఎప్పుడొచ్చావు ఎంత లీగల్ అయితే మాత్రం పొట్ట పొగలు హాల్లో లేవన్రా నువ్వు ఆగు బావా ఇవాళ అయిపోయి నా చేతిలో ఏరా బలరామకృష్ణ అలియాస్ బాలు అవసరానికి ఫ్రెండ్ అవసరం తీరాక అన్ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తున్నారు పిల్లడు మీద కెక్కి ముందు కిందికి దిగు వీడు పిల్లాడేంటక్క ఎవరు చెప్పకుండా పెళ్లి కూడా చేసేసుకున్నాడు జానికి నా ఇది అక్షింతలు అందుకోవి ఆలోచించడానికి టైం గ్యాప్ కోసం ఇలా పిచ్చోళ్ళ నవ్వుతున్నావు పెళ్లి చేసుకుంటే కట్నం కూడా ఇవ్వలేదురా రేలంగి నవ్వులు ఆపి అడిగిన దానికి తిన్నగా సమాధానం చెప్పు పెళ్లి చేసుకున్నావా లేదా రై కొడతావేంట్రా ఇవాళ డేట్ ఎంత ఏప్రిల్ ఫస్ట్ అయితే ఏంటి మరి అది మ్యాటర్ నువ్వు ఫూల్ అయ్యావు నువ్వు ఫూల్ అవడే కాకుండా దేవత లాంటి మక్క బావలు కూడా ఫూల్ చేసావు మా బావ అంటే పర్లేదు ఎలాగో ఫూలే కానీ నీ అమ్మాయికత్వంతో బంగారు లాంటి మక్కలు కూడా ఫూల్ చేసావు బాను ఫూల్ అంట రే ఎవరా ఫూల్ నువ్వు ఫూల్ మీ నాన్న ఫూల్ మీ అమ్మ ఫూల్ టోటల్ మీ ఫ్యామిలీనే ఫూల్ అమ్ముకునే ఫూల్ కాదురా అందుకే నీ పేరు కూడా ఫుస్కర్ అని పెట్టారు యూ బ్లడ్ ఇస్ టుప్పిడ్ ఫుల్ ఫుస్కర్ ఎవరో ఏదో చెప్తే నమ్మి పెళ్లి గిల్లి అని వాగేడేమనా అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవా వా 
అమ్మో ఇన్ని తెలివితేట్లా ఏమో అనుకున్నాను గానీ పెద్ద బిత్తిరిదిరా అది నిన్ను ఇరికించడానికి నన్ను పావులా వాడుకుంటావా దాన్ని ఏదో ఒకటి చెయ్యాలరా సమయం చూసి పాచికలు విసరవాలే సమయం లేదు మిత్రమా పద దాన్ని తాట తీద్దాం తాట తీస్తాడా ఏం చేస్తాడో ఏంటో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను డబ్బింగ్ చెప్పాలా నా డబ్బులు ఏవి ఏం డబ్బులు ఆ రోజు ఫ్రీగా రీఛార్జ్ కార్డు దొక్కేలేవా ఆ డబ్బులు ముందు డబ్బులు ఇచ్చి కదలు రేబాన్ సన్ గ్లాసెస్ లెవీస్ టీ షర్ట్ మఫ్టి ప్యాంటు వుడ్ ల్యాండ్ షూ వేసుకుని యాభై రూపాయల కోసం కక్కుర్తి పడుతున్నాం ఇవన్నీ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కోటి దగ్గర సెకండ్ హ్యాండ్ లో కొనుక్కొచ్చావు కదా నువ్వు కూడా షోరూమ్ లో మెనక్విన్ రెడీ చేసినట్టు బానే రెడీ వచ్చావు కానీ విజయ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు చీప్ గా బిజినెస్ రోడ్ లో కొనుక్కొనిచ్చావు కదా అవును అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు సో సింపుల్ నా యాభై రూపాయలు నాకు ఇచ్చి ఇక్కడ దర్జాగా దొబ్బేయండి తీసుకో నాలుగు ఇంక చిల్లర్ లేదు నా దగ్గర రేపు పొద్దునే కనిపించు ఇస్తా చూడటానికి రిచ్ గానే ఉంటావు గానీ చిల్లర బాగా నీ పోడి యాభై రూపాయల కోసం చిల్లర ఇవ్వకుండా రెండు వేలు ఇచ్చి మిగతాది టిప్ ఉంచుకోమంటారు మరి తొక్కలో పది రూపాయల కోసం నువ్వు నీ ఓవర్ యాక్షన్ ఇదిగో తీసుకుంచా ఆగమ్మా ఒకసారి లెక్కేసుకొని మనకు రావు అనుకున్న డబ్బులు తిరిగి వస్తే అప్పుడు చిక్కి కేవేరప్ప అవునా ఇందా లెవన్నా ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి పది రూపాయలు ఏరా నాకు డౌట్ తొక్కలో యాభై రూపాయల కోసం ఒక అమ్మాయిని రోడ్డు మీద నిలబెట్టి ఇలా వసూలు చేస్తున్నావు కదా నీది లవ్వా నువ్వు నిజంగానే నన్ను లవ్ చేసావా నువ్వు నన్ను చీకొట్టినా నాకు అక్కర్లేదని విసిరేసినా ప్రతిరోజు రాత్రి పొడుకునే ముందు చుచ్చు బుచ్చు అంటే కుక్కల మూతలు నాగడానికి మీకు ఏ బాధ ఉండదు మా మగాళ్ళ మూతలు అయితే మాత్రం అవసరం తినమ్మ కుక్కలకు ఉన్న వాల్యూ కూడా మాకు లేకుండా పోయింది నువ్వేం టెన్షన్ పడకమ్మా నేను ఇలాగైనా ఒప్పిస్తాను వాడు వస్తున్నట్టున్నాడు నువ్వు ఫోన్ పెట్టి సరేనా కూర్చో ఎవరితో అక్క మాట్లాడుతున్నావు ఇంకెవరితో రా అమ్మతోనే ఆహా ఏమంటుంది బంగారు తల్లి ఇంకేముంటుంది కుదిరితే నీ ముక్కుకి తాడేం ఉంటుంది తాళ్ళు తీగలేయటానికి నేనే జంతువును కాదే మనిషిని ఈ ఎదవేట కారాలే వద్దనేది హైదరాబాద్ వెళ్తే ఇంట్లో మాట వినట్లేదంట అందుకే ఇక్కడేదో మంచి సంబంధం చూస్తే వాళ్ళిద్దరు వచ్చి జస్ట్ అక్షంతలు వేసి చేతులు దుడుకుని వెళ్ళిపోతారంట ఒకప్పుడు ఆడపిల్లని అలా వదిలించుకుందాం అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు మాకు మాకు పట్టింది ఆ గది ఇప్పుడు ఏమంటావరా పెళ్లి చేసుకుంటావా చేసుకోవా చేసుకున్నట్టు చంపేస్తావేంటే పెళ్ళొద్దు గిల్లొద్దు పోవే అంత గట్టిగా వద్దంటున్నావంటే విషయం ఇంకేదో ఉంది ఎవరైనా లవ్ చేస్తున్నావా ఏంటి ఎవరైనా ఉంటే మొహమాటం లేకుండా చెప్పు నీకు నచ్చిన అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాం చేసేయండి మీరు పందెం చూపిస్తే తాళి కట్టమన్నా కట్టేస్తా ఏంటి ఎలా చూస్తున్నావు నిజం చెప్తున్నావా మీ ఆయన మీద పెళ్లి చేసేయండి పండగ చేసుకోండి మీకు కాదు కాస్మెటిక్ మిగిలిన ఒక్కడి గురించి అప్పుడు ఆలోచిస్తా ఆ నంబర్ ఓహో అది కూడా నేనే ఇవ్వాలా నువ్వే ఇదిగో రాసుకో ఒకటి కాదు వాడికి మూడు నాలుగుంటాయి నంబర్స్ అన్ని రాసుకో ఎప్పుడు ఎవరితో ఎందులో ముచ్చట్లు పెడుతుంటాడో తెలీదు వీలైనంత తొందరగా వాణ్ణి చంపే లేదంటే నువ్వే చచ్చిపో ఎవరు ఒకరి బాధ అయితే తప్పుతుంది నాకు రాసుకున్నావా హలో హలో 
हेलो यार मार्टल डे थी अरे ने वन ने तो नहीं कहते करा बफ़ूल मल्ली अनुन की लगाल्स ना वन दिल्ली ना मार्टल ना वन दिल्ली ना बिट्टा इश्क़ लेके ले राल दो लड़ी मरी इश्क़ रिकॉर्ड था होले रे क्यों डरन हो क्यों डरन हो लाइ क्यों डरन हो नूबे और ये रन आच्छा बना की ने नानु लाउचास ये नंबर सेव जैसे कुन पेट ढूंढ़े पड़ते, ये तो रोज मणि तो रुकता रहो, पुरे जब तक वीड सांगते, आई ना वीड ना नहीं लाभों, वीड ना मेरे कुछ कल पिंदे, धान ना ना ले, क्या करूँ ना वे? इडियट्स, आई लव यू एंडी। हम्म, एंडी, ये दिन ना प्रांग का, मरी कैमरा ले कड़ा कन पड़े इतले दे? नहीं म what are you doing? You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am an IITN. I am going to be able to do this. I am going to be able to do this. You are not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. Now I am going to be able to do this. Stop. Please. 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 ओपुकोड़ा <laughs> I'm an IITian. IIT? Right? Yes, that's right. Okay. Why did you get me? 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 रचिपोतना मैं किलान टेल करेक्ट है, साउथ सरक मुंह पे ऐड करता, चेस इसको, आई ना निक रोटल में देंट पनी, कॉल ले दो, जॉब ले दो, वो नहीं तो इंटी पाल में तो बाइट को चावन टे, नुआ टाइप कर दो, नालू गोल न मच ब्रदर कुंडा, यंदु कैपुर चूस नहीं ला रोटल पटूं तेरू दुंटाऊं, ये इंटर लो चूस � ना मैं तो पुरुनु गलवान राजा सोगा था। ये वाले ने काप पारी ये जीर तानिक सर पड़ा ने ने गलचे सन। इनके पुरु नूना ने गलवान ट्राई चाइको। ये इंजेस्ट ना अम्मा। कन्वर्टी सावट लेता हूँ। फेसबुक पेट करना आई ना एंटी ये पढ़ लेंगे अंत प्रेम का पिलस्तनो निक पहली चेदा वनी निक को मंच संबंध चूसा नो ये मंटा हो अंडू मोहन कोट करने से चप्पा नहीं सोंगते मार्ट लड़े तो पहली पहली आने चंपेस्तनो इन किन्हे इल बरी चाले नीनो ने निक को पहली के मेंटल को प्रिपेयर वाले थे नो ये रोज़ ये एग्जाम Anta katikah cepat na orang te, ya udah orang unde orang tadu. Alang itu dia na orang te munde cepat cepu. Pedli petal meja penta pet. Cepu do, nu nan kelawalan try cepu. Tu, fikir pedli cius kuni tu ente. Alang itu leda ma, mirai cius na nama cik cius taru. Mirai cius na noise tu. Amu, ini alang te dialog lu TV serial lu sinema lu minat tu megani. Ni note nanti minta na nan kau lede. Aba number ni kesan mesti esanu. Next tu sunday nalu gan lu meli coffee shop lu kalu. कॉफी शॉप लो पहले चुप लेंटे हेलो एक दो ना रू या आई एम ऑलरेडी इनसाइड टेबल नंबर सेवन ओके
ఇదెన్నో నంబరా నంబర్స్ మారుస్తావా లేక అమ్మాయిని కూడా మారుస్తుంటావా శ్రీరంగరంగా జీవితంలో జిడ్డులా తగలడ్డావే లైఫ్ లో ఒక అడుగు ముందుకేద్దాం అన్న ప్రతిసారి నువ్వే తగలడ్డావు లవ్ చేయడానికి నువ్వే తగలడ్డావు అది వర్క్ అవుట్ అవ్వలేదని వేరే పెళ్లి చేసుకుందాం అన్నా నువ్వే తగలడ్డావు నా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే స్వర్గానికి నరకానికి మధ్యలో క్వార్టర్ తాకి గిల్లా 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 కొట్టేసుకున్నట్టుంది తాగింది దిగకి ఇలా వాగుతున్నట్టున్నా ఎవరు వెనక్కి ఎవరు పడ్డారో మర్చిపోయావా నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే ఈ పెళ్లి చూపుల స్కెచ్ కూడా నీ దగ్గర అంతకర్మే పట్టలేదు నాకు నేను చిట్టికేస్తే అంతెందుకు వేసేసా కసబాగు బోల్డ్ మంది అమ్మాయిలు వచ్చి లైన్ లో నుంచి ఉంటారు అది నా రేంజ్ నువ్వు కూడా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి టోకెన్ నెంబర్ ఇవ్వడానికి పనికి వస్తావు తెలుస్తూనే ఉంది మొన్నటి దాకా లవ్ అన్నా ఇప్పుడు సిగ్గు లేకుండా వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయా నువ్వు మాత్రం నేను తక్కువ తిన్నావా పెళ్లి చూపులా అనగానే కేజీ లిప్స్టిక్ ఆర్ కేజీ ఫెయిర్ లవ్ రాసేసుకుని టింగ్ రంగా ఉంటాడు రెడీ అయిపోలా అయినా తొడగా అనిపించి అలా బట్టలు ఏంటే ఏ రోజు అని నాకు కనపడ్డా ఇట్టగా అది ఎవడుకో చూపించడం రెడీ అయిపోయొచ్చా నా పెళ్లి చూపులో నా ఇష్టం నువ్వే ఎవడ చెప్పడానికి కానీ ఇక్కడ పెళ్లి కొడుకు నేనే కదా కరెక్ట్ ఒడిగా చూపిస్తున్నావులే పెళ్లి కొడుకు నువ్వు అని తెలిస్తే గేట్ తీసి కాలు కూడా బయట పెట్టేదాన్ని కాదు రావద్దులే తల్లి మన ఒక్కసారి కాలు బయట పెట్టినందుకే ఆ సైకో గాడి నీ వెంటబడ్డాడు అసలు ఆ రోజు నేను రాకపోతే నేను కాపాడకపోతే నీ పరిస్థితి ఏంటే నీ బ్రతుకే నేనేసిన భిక్ష నీకు ఆ కట్టసి కూడా లేదా ఎందుకుంటావు కట్టసి ఆ సిచ్యువేషన్ లో నువ్వు అక్కడ లేకపోయినా రాకపోయినా వాడినేదైనా చేసినా నాకు నేనే అక్కడికక్కడే తగలట్టేసుకునేదాన్ని అయినా నీకు వాడికి పెద్ద తేడా ఏం లేదులే నన్ను గుద్దమని నేను అడిగానా నా నంబర్ దొంగతనంగా సంపాదించమని నేను అడిగానా సిద్ధులాగా నా లైఫ్ లోకి రమ్మని నేను అడిగానా పార్క్ వచ్చి నన్ను ప్రపోజ్ చేయమని నేను అడిగానా ఎన్ని తప్పులు నువ్వు చేసి ఇప్పుడు నాది తప్పంటున్నావేంట్రా సరే దీనికి ఒక సొల్యూషన్ కావాలి కదా నీ జీవితానికి నేను అడ్డన్నావు కదా వెళ్ళిపోతా ఈ ఊరు వదిలేసే వెళ్ళిపోతా వీటన్నిటికీ దూరంగా ఏరా ఇక్కడేం చేస్తున్నావు ఏదక్క అను నచ్చలేదన్ను వేరే సంబంధం చూసా ఏమంటావు నీ ఇష్టం అక్క మరి అను నీ మర్చిపోగలవా ప్రేమించిందో లేదో కూడా నాకు తెలీదు కానీ నీకు ఆ అమ్మాయి అంటే ఇష్టం ఉందని మాత్రం నాకు అర్థమైంది అందుకే నీ లవ్ ని అరేంజ్ మ్యారేజ్ లా మారుద్దామనే ఉద్దేశంతో పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేశా నాకు తెలియాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది అనుతో ఎందుకు పెళ్లికి వద్దా మీరే చెప్పారు కదక్క పరిగెడితే పడిపోతా అని చాలా మంది వాళ్ళకి దక్కంది వేరే వాళ్ళకి దక్కుతుంటే మనసులో ఏడుస్తారు నచ్చింది దక్కలేదనే బాధ కంటే మన ప్రయత్నం వృధా అయిపోయిందే అనే ఈగో మళ్ళీ దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి బాధ అనే మూసుకుని నటిస్తారు అందుకే నేను ఎప్పుడు దేని వెనక పడలేదు బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా రాలేదు కానీ ప్రేమను చూడు పరిగెత్తేలాగా చేస్తుంది పడిపోయేలా చేస్తుంది ఓడిపోయేలా చేస్తుంది బాధపడేలాగా చేస్తుంది మళ్ళీ మనకు రాసి పెట్టుందే జరుగుతుంది అక్క దేవుడు ఎలా ఉంటాడో కనిపించేంత వరకు తెలీదు ఓ పుస్తకం ఎలా ఉంటుందో దాన్ని చదివేంత వరకు తెలీదు ప్రేమ గొప్పతనం ఏంటో మనం ప్రేమించిన వాళ్ళు కోల్పోయేంత వరకు తెలీదు అలా అని చెప్పి నేను అందరిలా ఏడవను బాధపడను నన్ను నాశనం చేసుకోను నాకు ఇంతే రాసి పెట్టింది అనుకుంటాను నిజం చెప్పాలంటే ఇన్నాళ్ళు రాసి పెట్టని దానికోసం తిరిగి టైం వేస్ట్ చేశాను అనుకుంటాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అక్క అను నాదే అని రాసి పెట్టుంటే నేను తను వెనక్కి పడాల్సిన అవసరం లేదు వేరే సంబంధాలు చూడండి ఏం పర్లేదు తను లేకపోయినా నా బ్రతికి ఎలా రాసి పెట్టిందో అలా బ్రతుకుతా అమ్మా అమ్మా ఏంటో చెప్పు ఏమైంది నేను విజయవాడ వెళ్ళిపోతానమ్మా విజయవాడ ఇప్పుడెందుకు నాకు ఇక్కడ నచ్చడం లేదు నేను విజయవాడ వెళ్ళి అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాను అదేంటి నీకు నేను పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు విజయవాడ వెళ్తానంటావేంటి నాకు ఇప్పుడప్పుడే పెళ్లి కూడా వద్దమ్మా పెళ్ళొద్దా 
బాలుతో పెళ్ళొద్దా బాలు వాళ్ళ అక్క నన్ను కలిసి మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిందంతా చెప్పింది మీ ఇద్దరికి తెలియకుండా పెళ్లి చూపులు ఫిక్స్ చేసి మీరు కలిసి మాట్లాడుకుంటే మీ డిస్టర్బెన్సెస్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయని నేను కూడా సరే అన్నాను అక్కడ మీరు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఎందుకు వద్దనుకున్నారో నాకు తెలియదు కానీ నీకు కావాల్సిన దొరకట్లేదు నువ్వు రాసి పెట్టుంటే ఎలాగైనా దక్కుతుందని బాలు ఒక గీత గీసుకుని ఇటు అటు నిలబడి ఉన్నారు తను ఒక అడుగు ముందుకేస్తాడని నువ్వు నువ్వు ఒక అడుగు ముందుకేస్తావని తను అక్కడే ఆగిపోయారు తప్పో ఒప్పో బాలు ఒక అడుగు ముందుకు వేశాడు నీకేదైనా నచ్చితే దక్కించుకుంటానని గర్వంగా చెప్తావు కదా తన ప్రయత్నం వెనుకున్న ప్రేమ నచ్చితే బాలుని దక్కించుకో లేదంటే గీత కిటువైపు నుంచి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపో మీ నాన్నకి చెప్పి బస్ టికెట్ వేయిస్తాను ఒక్కటేనా నగదు బంగారం కూడా కుంపట్లో దాస్తుంటారా ఏంటి ఆహా అంటే దొంగలకి ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఏంట్రా మీ అక్క ఇంటి బయట వెళ్ళి ముగ్గు ఇంట్లో వేసింది ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా ఎత్తవేంట్రా నీకు ఇంకో సంబంధం వచ్చింది ఆ అమ్మాయిని చూడ్డానికి నేను బావా వెళ్తున్నాం మేం రావడానికి సాయంత్రం అవుతుంది ఇల్లు జాగ్రత్త తాళం అందరు కనబడేలా గుమ్మల్లో పెట్టి ఇల్లు జాగ్రత్త అని చెప్తుంది చూడరా మీ అక్క మహాసాధ్యరా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అను వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా వేరే పని మీద బయటికి వెళ్లారు తను ఒక్కతే ఉంది నీకు ఇష్టం లేకపోయినా తన్ని లంచ్ కి ఇన్వైట్ చేయి లేదంటే బాగోదు పిచ్చి పిచ్చి తెలివితేట్లు వాడకుండా తనతో గొడవ పడకుండా చెప్పింది చెయ్యి మహాతల్లికి వంట కూడా రాదనమాట మొగుడికి ఏం పెడుతుందో గెడ్డి అయినా ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు కదరా మరి పొగరు కాకపోతే అమ్మాయిని తిట్టే ప్రోగ్రామ్ పెట్టావు కదా మినిమం హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశా అందుకే వింటా ఉన్నా చెప్ 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 పర్లేదు నాకు చాలా ఓపిక ఉంది అయినా నువ్వు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఓ పద్ధతిగా తిడతావరా కానీ కానీ ఆపుతావు ఇంకా చెప్పింది జాగ్రత్తగా విను నువ్వు పైకి వెళ్ళి నేనా హా నువ్వే పైకి వెళ్ళి యదో ఈగోలు పోకుండా కడుపు మార్చుకోకుండా మూసుకుని వచ్చి పెట్టింది తిని దొబ్బేమనా చెప్పు ఇలాగే చెప్పాలా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్డ్ బై వర్డ్ వెళ్ళు చీని నన్నసన గుడి తీసుకెళ్ళాను రా రోజు ఏ అంట్లో కడుగుతాడు నువ్వు తిన్నావు కూడా మేమే కడగలా కిచెన్ అటు ఇంత అందంగా ఉన్నావు చూస్తూ చూస్తూ నేను ఎలా వదులుకోవడం నీకు బాగా బలుపు కదా బలుపు నువ్వెంతో నేను అంతే లవర్స్ ఇక్కడెవరు మనసు చంపుకుని బతకట్లేదు మనసులో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ నటిస్తూ బతుకుతున్నారు నువ్వు కడిగించాలే ఇంక వెళ్ళు నేను కడుక్కుంటా ఏ కాదా నీలో ఇంకొకడు ఉన్నాడు కదా వాడిని బాటికి తీ వాడే నీజం చెప్తాడు నాలోనే ఉన్నాడా నీలో లేదా నువ్వు బయటికి తీ చెప్పు ఏం చెప్పాలి నీకేమనిపిస్తా చెప్పు నేనే తప్పు చేయలేదు నువ్వు నువ్వు చేసింది తప్పు కాదా కాదు వేరెవరిలాగానూ పరిచయం పెంచుకున్నావు అది తప్పు కాదా దొంగ చాటుగా నా ఫీలింగ్స్ ని తెలుసుకున్నావు అది తప్పు కాదా నాకు కూడా నువ్వంటే ఇష్టం ఉందని తెలిసిన తర్వాత నాకు ప్రపోజ్ చేశావు అది తప్పు కాదా నేను చేసింది తప్పు కాదు నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి ఏ విషయానికి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో తెలుసుకోవడం తప్పెలా అవుతుంది అందుకని సిద్ధు క్యారెక్టర్ని అడ్డు పెట్టుకుని నా క్యారెక్టర్ని జడ్జ్ చేయడం కరెక్టా అప్పుడు బాలు అనేవాడు చనిపోయినట్టే కదరా నాది కాని దానికోసం పరిగెత్తి పడిపోవడం కంటే వేరెవరిలానో ఓడిపోవడం కరెక్ట్ అనిపించింది ఈ ప్రాసెస్ లో నువ్వు అన్నట్టు బాలు అనేవాడి వ్యక్తిత్వం చనిపోయి ఉండొచ్చు కానీ తను పెంచుకున్న వ్యక్తిత్వం బ్రతికే ఉందను ఇంత సెల్ఫిష్ గా ఎలా ఆలోచిస్తున్నావ్రా అను వెళ్ళకు ప్లీజ్ బాలుగా అడుగుతున్నావా సిద్ధుగా అడుగుతున్నావా నువ్వు ఎవరు చెప్తే ఆగుతావు సిద్ధు అయితే నా చెయ్యి పట్టుకున్నందుకు చెయ్యి విరక్కొడతా బాలు అయితే సిద్ధుగా పరిచయం అయి నన్ను మోసం చేసినందుకు మోతి పగలకూడదు నేను మోసం చేయలేదు నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నువ్వు నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తే నేను తట్టుకోలేను అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నేను నీకు దగ్గర అవడానికి నా దగ్గర ఇంకో ఆప్షనే ఉంది ప్రేమించడానికి ప్రేమని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ అవసరమా చెప్పు ఏం చెప్పాలి 
నీకేం అనిపిస్తే అది చెప్పు కానీ ఏం చెప్పినా బాలుగా చెప్పు అను నువ్వంటే చెప్పు బాలు అను చెప్పు బాలు చెప్పు చెప్పినంత మాత్రాన నువ్వు నా వెంట పడ్డట్టు కాదు అడిగినంత మాత్రాన నీ వ్యక్తిత్వం చనిపోయినట్టు కాదు చెప్పు బాలు అను నువ్వంటే నాకు కనులెరుగని స్వప్నమా మనసెరుగని మౌనమా ఒక తరగని శూన్యమా ఓ ప్రేమ తెలుసా హృదయ ఘోష తొలి వల పులలోని చదరని వ్యక్తిత్వం ఇది చూడవా చదురొచ్చిన వ్యక్తిత్వమును ఒప్పుకోవా మది ఏమన్నదో వినవా కన్నుల్లో ఉన్న కథ కనవా నిజం నిన్నేగా కోరుకున్నది వరం ఇలాచే చారుతున్నది విధి విధంగా మార్చుతున్నది తీపిని చేదుగా కలే కన్నీరై కారుతున్నది నా ప్రాణ దీపం ఆరుతున్నది విధి విధంగా ఆడుతున్నది ఓకసి వేరని భ్రమసి ఉన్నావు ఒకటి లాలన ఒకటి శోధన తెలుసుకోనే లేవు నాయదే నీవు నీమదే నేను నిజం నిన్నేగా కోరుకున్నది వరం ఇలాచే జారుతున్నది విధి విధంగా మార్చుతున్నది తీపిని చేదుగా ఓ నిన్నేయటే పో వెళ్ళమన్నది నన్నే ఇటేపే లాగుతున్నది విధి విధంగా ఆడుతున్నది ఓ కసి వేడుగా నాకున్నది ఒక్క గానక్క కూతురు పెళ్లి ఏ లోటు లేకుండా ఘనంగా చేస్తాం సారీ అంకుల్ నాకు ఇలాంటి ఇష్టం ఉండవు పెళ్లి సింపుల్గా రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో చేయండి ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్
నువ్వెంత పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావు తెలుసా ఎవరు మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ లో నేనెవరో తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ నువ్వేం తప్పు చేస్తున్నావో తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ తప్ప ఏం తప్పు ఓ ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్ కదా ఒకళ్ళని లవ్ చేయటం ఇంకొకళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఇది నీకు పెద్ద తప్పులాగా అనిపించకపోవచ్చు కానీ ఒక నాలుగైదేళ్ల తర్వాత ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో నీకు నువ్వేం మిస్ అవుతున్నావో తెలిసే రోజు వస్తుంది అప్పుడు గుండెల్లో బాధ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు తప్ప జీవితంలో సంతోషం ఉండదు అసలు మీరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా అర్థం కాలేదా అను 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 మీకెలా తెలుసు అసలు ఎవరు మీరు నీకు ముందే చెప్పాను నేనెవరనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు నువ్వేం మిస్ అవుతున్నావో తెలుసుకో అది ఇంపార్టెంట్ అడిగిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చెప్పి చెప్పి అలిసిపోయాను చివరిగా మీకు కూడా చెప్తా వినండి అను అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కానీ మనకు రాసిపెట్టు తెలుసు తెలుసు నీకు రాసిపెట్టుంటే నువ్వు వెంట పడినా పడకపోయినా అది నీకు దక్కుతుంది అదే నీకు రాసిపెట్టి లేకపోతే నువ్వెంత పరిగెత్తినా అది నీకు దక్కదు ఇదే కదా నువ్వు నాకు చెప్పాలనుకుంటుంది అంటే నువ్వు దేని వెనక పడవు ఏదైనా నిన్ను వెతుక్కుంటూ నీ వెనక రావాల్సిందే అంతేనా అంత బలుపేంట్రా నీకు నువ్వేమన్నా తోపువా తురుమువా లేక దేవుడువా అంతటి దేవుడైన రాముడే సీత ఎప్పటికైనా తనదేనని తెలిసినా కూడా ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చలేదు స్వయంవరానికి వెళ్లాడు శివధనస్సు విరిచాడు సీతని దక్కించుకున్నాడు అందుకేనేమో ఆ సీతమ్మ తల్లి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా రాముడు ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా ఒక్క మాట ఎదురు చెప్పలేదు రామచక్కని సీత అని పెంచుకుంది ఏ నీ సీత కోసం నువ్వు ఒక్క అడుగు వేయలేవా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో బాలు పరిగెడితే పడిపోతావు కానీ ఆగిపోతే ఓడిపోతావు పో పరిగెత్తు గెలిచినా ఓడినా ఏది ఏమైనా నీ ప్రేమని బాలుగా చెప్పు ఊరెళ్తానంది రైల్వే స్టేషన్ బస్ స్టాండ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈడెక్కడున్నాడు తెలిస్తే అదెక్కడుందో తెలుస్తుంది లాక్ చేసేయండి హలో నాకు ఫోన్ చేసిన ఎక్కడున్నావు నువ్వు నా దోస కాలువా కోలి కాలువా నీకు చెప్పరికి నువ్వు ఎక్కడున్నావు చెప్తే లైఫ్ లో అను జోలికెళ్ళు అంతెందుకు తన నీదే నేనే దగ్గర మీ పెళ్లి చేస్తాను అబ్బా బదా కాడతారా నువ్వు పెద్ద సుధాపూసా గారి నీ పోరి నాకు ఏరికే సరే నన్ను నమ్మకపోతే మానే అయితే నీకు అను అక్కర్లేదు అనమాట నాకేదో కాదు నాకే కావాలి రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నా ఎస్ హలో సిగ్నల్ వస్తలే హలో 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 అరే ఇంచో మైలే నీ నేను ఆఫీస్ కి బయలుదేరుతున్నాను కొంచెం పెన్ బట్టరా అరే పరిగెట్టుకురా పడిపోతావాదక్క స్కూల్లో రన్నింగ్ రేస్ ఆడుతుంటే పడిపోయాను రా దెబ్బ తగిలింది నొప్పిగా ఉందా ఎప్పుడు పరిగెత్తుక తమ్ముడు పడిపోతావు పరిగెడితే పడిపోతాం కానీ ఆగిపోతే ఓడిపోతాం మొదటిసారి పరిగెడుతున్నా గెలవటానికి పరిగెడుతున్నా నా ప్రేమని గెలిపించుకోవడానికి పరిగెడుతున్నా అను కోసం ఎంత దూరమైన అను కోసం వెళ్తున్నావా బేసిక్ గా వేరెవరినో పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు కదా అని వదిలేసా కానీ ఎవడో వచ్చి రాముడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగానే సీత కోసం పరిగెడుతున్నావా మధ్యలో రావణాసుడు ఉంటాడని మర్చిపోయావా రా ఈ రావణుని దాటి నీ సీతను తెచ్చుకో గివ్ మీ టూ మినిట్స్ గేస్ ఐ కిక్ యువర్ బోన్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీస్
나오나 소르다. 누구 나오나 소르다. కోపంగా చూస్తే వదలాస్తానుకున్నావా వదలను ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికీ వదలను నాకు నువ్వు కావాలను నా పెళ్లి చేసేసుకుందాం ఈ ప్రపంచంలో బుద్ధున్న ఏ అమ్మాయినా నేను పెళ్లి చేసుకుంటుందా సరే ట్రై చేస్తాను ఎవరు చేసుకోకపోతే నువ్వే చేసుకోవాలి ఏంట్రా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా ఇదిగో చూడాను నాకు నువ్వు కావాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాకు నువ్వు కావాలి ఎందుకంటే నేను నేను లవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నువ్వు కూడా నన్ను లవ్ చేస్తున్నావు నాకు తెలుసు ఆడదంటే నాలుగు గోడల మధ్య బతకాలి రోడ్ల మీద తిరిగి తినే తప్పు అనుకునే నీలాంటి సప్రెసివ్ పర్సన్ ఎలా లవ్ చేస్తాను అనుకున్నావ్రా పోరా ఇక్కడ నుంచి పో పో అంటే ఎక్కడికి పోవాలని నువ్వు వదిలేసి నువ్వు లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు నువ్వు నాతో వస్తున్నావు అంతే దా జంబో సర్కస్ లో జంతులా ఉన్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు పంపించా ఎందుకు అది మరి నాకు మీరంటే చాలా ఇష్టం అండి కానీ నా వ్యక్తిగతం చంపుకొని మీ దగ్గరికి వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని అడగలేను అట్ ద సేమ్ టైం మిమ్మల్ని వదులుకోలేను అందుకే అలా చేశానండి ఒకవేళ మీ బావ చెప్పిన వినకుండా నేను ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే ఎవరిని ఆ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అండి అవును ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంత జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లే మీ బావే అరేంజ్ చేశారండి బావా చివరికి నా జీవితాన్ని లవ్ పేవా మరి ఆ రోజు స్టేషన్ లో అంతసేపు బ్రతిమలు అడుచుకున్నావు కదే ఊరికే మీకు నా మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో చూద్దామని దేవుడా మా మగ జాతిని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి నువ్వు క్రియేట్ చేసిన బ్రహ్మాస్త్రం అదిరిపోయింది ఈ ఆడంగులు మా ఊళ్ళోళ్ళు కాదు సుమి 
నా క్లైమాక్స్ ఇంత వెరైటీగా డిసైడ్ చేసావా టెస్టిని యువర్ ఆల్వేస్ ఏ మిస్టరీ అమ్మలా కనిపించిందా 